ओके गुड मॉर्निंग आमी प्रोफेसर शोरमिला बोल रहा हूँ आमी आपने देखोंगे गायनी रिले गायनी बोल बो ना अबस्ट्रेटिक रिलेटेड दो टा टॉपिक्स आलोचना कर बो जेगुला होलो शॉप चे कॉमन शेटा होच्छे के हाइपरटेंशन एवं डायबिटीज तो आपने रा के क्या चे नामी जो दे एक टू आपने देखोंगे पोरीची तो ह सेलिम सॉरी शार्मिन ये तो फुल स्क्रीन दाम ना फुल स्क्रीन तो ना मैं बर्बाद कर रहा हूँ सायदुल इस्लाम ये तो स्ट्रांग ओके आमी तैले शुरू कोरी शबाई की अमार स्क्रीन देखा जाता है शार्मिन अमार स्क्रीन देखा जाता है देखा जाता है मैडम ओके तो अमी शोर मिला अमी आतो दिन चिटोंग मेडिकल कॉलेज चिलाम गातो माशा अमी रिटायर्ड कोरे थी तो वेलकम यू टू माय लेक्चर अमी आश्चर्य टके लेक्चर बोल बोना इटा एक टा डिस्कशन होते पारे अमी तो आमटा जातो टू इजी कोरे पारी बोल बो एड मुंड आपना देखो नो क्वेश्चन था क्ले कोले आपना देख जोनो जम अच्छा तुम्हें हमारे एक ता टॉपिक्स चिलो जैसे आर्ट के आर मॉडल इतना शुल्ला हमारे देश एक उन ऐतो परिचित है ना ही जहेतु शुभो इतना वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर मोना है वो ऑस्ट्रेलिया ते जीपी करे उधर रोहने बेशी इतना इम्पोर्टेंस पाए तो जाइ हो कामरो चेस्टा कर बो ये मॉडल टा के जाते which uses the skills and knowledge of a range of health professionals who jointly share the responsibility in relation to an individual case. That means, the patient has the most level. We have the most ops case. We have the antenatal patient. We have the doctor. We have the doctor. We have the antenatal care. We have the health care. We have the rep. We have the rep. We have the sister. We have the rep. We have the rep. तारा जानें जो उपजेला लेवल है किंतु डॉक्टर देर पाशा पाशी फीमेल वेलफेयर बिजिटर रा जब मॉन रुगी देर इंटरनेटल केयर दे तो अपनी सिस्टर रा होता है अनेक शोमे फील्ड एसिस्टेंट रा होता है तो शेजन ने बोल ची कि रेंज ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स तो रेंज ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स देर मोते स्किल this implies the letter key code by model to monitoring and exchanging patient data and sharing skills and knowledge between disciplines. Our own issue my key high JJ man I'm a director pregnant patient or diabetes with the party or hypertension with the party or tubular patient tuberculosis at patient pregnant with the party. The party is a little patient pregnant with the party of the time rush of the leg look I'm a dear care specialist here got here. रेफर करते हैं अबे फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दैट मॉर्बिडिटी। शेटे ही होते हैं कि शेयरिंग स्किल्स एंड नॉलेज बिटवीन डिसिप्लिन्स। माने जो तो डिसिप्लिन लग बे तादेन उक्षांगे जो दी आम्रा जारा प्रथम जे पेशेंट के शांगे प्रथम टाचे आज बो जमान जनरल प्रैक्टिशनर जारा आचे उधर अनेके फैमिली फ और जो दे एक और मॉडल को मॉर्बिडिटी गुला धारा पड़े तो अपन जो फास्ट जो एटेंडेंस फिजिशियन उन्हें वो ही पेशेंट के डाटा जांच संगे उन्हों डिसिप्लिने संगे शेयर करते होंगे शेटाई होते कि इटाई शेयर केयर मॉडल ये राशुले प्रिंसिपल सो डेफिनेशन बोलते के लिए कि बोलता होंगे शेयर केयर इज एन एरेंजमेंट जहाँ ने आमी एक तब बोल बोझ जासूले शेयर्ड केयर मॉडल इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रेटिक पेशेंट तो शेटर जोड़ना है हमारे यहाँ ऑब्स्ट्रेटिक पेशेंट शुद्ध इंटरनेटल केयर दिलेता हो बिना उटा डेलीवरी ओ 
করতে হবে সেই জন্য যে আমাদের এটাও একটা লাগবে যে কোথায় ডেলিভারি করাবে সেই জন্য ওদের দেশে বা আমি যেগুলো পেয়েছি যে শেয়ার কেয়ার মডেল হিসেব যে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে বিটুইন এ জেনারেল প্র্যাকটিসিনার অ্যান্ড এ বার্থিং হসপিটাল অর আদার বার্থ সেটিং ইউজুয়ালি বিদেশে মনে হয় যে এগুলা পাবলিক হসপিটাল গুলো অফার করে জেনারেল ফিজিশিয়ানদের এই শেয়ার কেয়ারটা দিতে ডায়াগনোসিস করে এখন যদি কোমর বেটিরি থাকে অথবা ডেলিভারির জন্য একটা পার্সোনাল এর কাছে রেফার করবে অথবা একটা বার্থ সেটিং এ রেফার করবে তাইলে সে কন্ট্যাক্ট পার্সনই ডাক্তারটাই ইয়ে করে দিবে কন্ট্যাক্ট করে দিবে তাইলে ওর জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে সুবিধা হবে আরেকটা কি ডিক্রিজ ট্রাভেল অ্যান্ড ওয়েটিং টাইম যেখানে রেফার করা হচ্ছে সেখানে যদি বলে দেয়া হয় যে আমার এই পেশেন্টটা যাবে কোন সময় যাবে ওনারা যদি সময় দেয় সেই সময়ে যদি পেশেন্ট ঠিক সময়ে যায় তাইলে পেশেন্টের ওয়েটিং টাইমটাও কম লাগবে এটাই হচ্ছে কি ইম্পর্টেন্স অফ শেয়ার কেয়ার মডেল রোল কি আমাদের জেনারেল প্র্যাকটিসিয়ানদের একটা প্রেগনেন্সিতে জেনারেল প্র্যাকটিসিয়ানদের কি রোল থাকতে পারে এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে ইন এন্টিনেটাল কেয়ার বাই এনসিওরিং দ্যাট অল রিলেভেন্ট ইনফরমেশন অ্যাবাউট এ উমেন্স মেডিক্যাল হিস্ট্রি ইজ শেয়ার উইথ আদার্স তাহলে উনি যখন ফার্স্ট কন্ট্যাক্টে আসবেন উনি সমস্ত মেডিক্যাল হিস্ট্রি সব নিলে ওই হিস্ট্রি গুলাই যদি উনি রেফারেল শিটে লিখে দেন তাইলে নেক্সট যে অ্যাটেন্ড করবেন পেশেন্টের পেশেন্টকে তার জন্য একটু সুবিধা হবে অ্যান্ড সাবজেক্ট টু দা ওমেন্স কনসেন্ট উনি ওই পেশেন্ট কি চায় ওটা তো যেহেতু জেনারেল ফিজিশিয়ান ফার্স্ট কন্ট্যাক্টে থাকবে অথবা উনি পরিচিত থাকবেন ওনার সঙ্গে যতটা খোলামেলা শেয়ার করবে অন্যদের সঙ্গে হয়তো পেশেন্ট শেয়ার করবে না সেই জন্য ওমেন্স কনসেন্টটাও নেক্সট হেলথ প্রোভাইডার পাবে and by providing continuity of care especially in the management of any ongoing medical condition ekhon amader pregnancy ta sob shomoy kintu normal thake na je kono shomoy eta abnormal hoye jete pare othoba risky hoye jete pare taile jokhon kono risk ashbe jemon kono pressure hoyto kono normal hyper normal pressure e rugi hypertension develop korte pare normal patient diabetes develop korte pare taile specially oi gula manage korar jonno আমাদের জেনারেল প্র্যাকটিসিয়ানদের একটা অনেক ভাইটাল রোল রয়ে গেছে তাহলে বিশেষ করে হাই রিস্ক প্রেগনেন্সিতে জেনারেল প্র্যাকটিসিয়ানদের রোল যেমন প্রি একলাম সে কেস এসে হয়তো আগের নর্মাল এই যে আগে যেমন বললাম যে নর্মাল ছিল প্রেশার এখন প্রেশার ডেভেলপ করছে অথবা রুগীটা হাইপার টেনসিভ পেশেন্ট এখন প্রেগনেন্ট হলো তাহলে সেই সব হিস্ট্রি গুলা জেনারেল প্র্যাকটিসিয়ানার যেমন জানবে উনি ওভাবেই পরবর্তী যাকে রেফার করবেন তার কাছে জানিয়ে দিবেন সো প্রি একলাম শেয়া কেস এর জেনারেল প্র্যাকটিসিয়ানদের একটা রোল আছে কেয়ার অ্যান্ড অ্যাডভাইস প্রি কনসেপশন অর ডিসকভারিং এ প্রেগনেন্সি তাহলে প্রি এখন একটা হাইপার টেনসি পেশেন্ট যদি প্রেগনেন্ট হতে চায় ওটা কিন্তু আমাদের একটা প্রি কনসেপশনাল কাউন্সেলিং দরকার হয় তো সেই কাউন্সেলিংটা জেনারেল প্র্যাকটিসিয়ানার করতে পারবে তার মানে কি কাউন্সেলিং ওনার যে হাইপার টেনশন আছে ওখানে এখন কি স্টেটে আছে এখন কি উনি প্রেগনেন্ট হতে পারবেন কিনা সেটা আগে দেখে নিয়ে সেটা যদি প্রেশার ওয়েল কন্ট্রোল্ড এর পরে পেশেন্ট কনসিভ করে তাহলে কিন্তু কমপ্লিকেশন গুলো কম হবে আবার কোন পেশেন্ট যদি আনউইলিংলি প্রেগনেন্ট হয়ে যায় তাহলে যে সে প্রেগনেন্ট হলো সেটাও ডায়াগনোসিস করে দিল ডায়াগনোসিস করে দিয়ে অ্যাকর্ডিং টু কন্ডিশন অফ দা পেশেন্ট সেই পেশেন্টকে আমরা ফলো করব তাইলে জেনারেল প্র্যাকটিসিয়ানরা কোথায় কোথায় ডিসকাস করতে পারে অ্যাবাউট কন্ট্রাসেপশন এখন যে প্রেগনেন্ট ধরেন একটা পেশেন্ট মাত্র ডেলিভারি হলো সে পরবর্তীতে কি কন্ট্রাসেপশন নিবে সেইখানে উনি ডিসকাস করতে পারেন ফার্টিলিটি ইস্যুস কতদিন পরপর উনি প্রেগনেন্ট হতে পারবেন তারপরে কিছু কিছু কেস আমরা ফলে কেসের সাপ্লিমেন্টেশন প্রি কনসেপশনালি দিই যেমন কোন পেশেন্টের যদি আগের কোন হিস্ট্রি থাকে যে কনজেনেটাল অ্যানোমেলি স্পেশালি নিউরাল টিউব ডিফেক্টের যদি কোন বাচ্চা আগের হিস্ট্রি থাকে তাহলে ওকে পরের বারে আগে থেকেই ফলিক এসিড সাপ্লিমেন্টেশন দিতে হবে লাইফ স্টাইল ইস্যুস স্পেশালি এটা যদি ওবেস পেশেন্ট থাকে ওবেস পেশেন্ট যদি প্রেগনেন্ট হতে চায় তাহলে ওকে সেই লাইফ স্টাইলটা চেঞ্জ করতে হবে বিশেষ করে ওয়েট রিডাকশনের জন্য এক্সারসাইজের একটা রোল আছে 
and pre existing medical condition jodi age kono medical condition thake seitar abostha bujhe poroborti jodi patient pregnant hote chay tokhon shetake minimize kore othoba manage kore normal condition e ashle tar pore shei patient pregnant hote parbe to kaje ei somoste area te amader general practitioner der onek role ache early antenatal care o jemon general practitioner ra oneke bishesh kore female gp ra to antenatal care dey tahole eta jodi pregnancy diagnosis hoy seta continuation of pregnancy tar mane protidin koto din por por check up e ashbe seta dekhbe early antenatal mane first trimester e jodi hyperemesis hoy seta diagnosis ebong treatment dibe refer to midwife othoba doctor jodi kono karone डायगनोसिस करते मैनेजमेंट शुरू करम हो लाइफ स्टाइल मडिफिकेशन स्पेशल इन केस अब डायबेटिक पेशेंट जेनारेटिसनारे डिंग प्रेगनेंसि प्रेसार धरा पड़ल अथवा डायबेटिस धरा पड़ल से डायबेटिस अथवा प्रेसार कंट्रोल हलो क्या पोस्टनेटाल केयारे देखो इम्पोर्टेंट इेयर मडल हाइपारेंशन डायबेटिस टेंशन मोस्ट कमन हिप्रिएकामशन रुगी डायगनोसिस कर मैं 
তো এই প্রোটিনোরিয়াটার কনসেপ্ট কিন্তু অনেকদিন আগে ছিল এখন কিন্তু আর এই প্রোটিনোরিয়া বলে না প্রি এক্লামশিয়ার ডেফিনেশন কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে তারপরে প্রোটিনোরিয়াটারও প্রেসারের সঙ্গে প্রোটিনোরিয়াটা থাকতে হবে সঙ্গে আরো আরো কিছু থাকতে হবে সেটা আমি পরে বলছি এখন হচ্ছে জেস্টেশনাল হাইপার টেনশন জেস্টেশনাল হাইপার টেনশনও প্রেসার ধরা পড়বে ডিউরিং প্রেগনেন্সিতে टेंटी डेलिवर যদি উইদিন পিউর পেরিয়াম পিউর পেরিয়াম আমরা কখন বলছি ডেলিভারির পরে দুই সপ্তাহকে আমরা পিউর পেরিয়াল পিরিয়ড বলছি তখন যদি প্রেসারটা নর্মাল হয়ে যায় তখনই আমরা বলবো প্রেগনেন্সিতে জেস্টেশনাল হাইপার টেনশন বলার জন্য শুধু প্রেসার থাকবে বিয়ন্ড টোয়েন্টি উইক্স উইদাউট প্রোটিন ইউরিয়া কিন্তু এটাই যে জেস্টেশনাল হাইপার টেনশন সেটা আমাদেরকে আবার কনফার্ম করার জন্য তাহলে ডেলিভারি পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে যখন ছোট ছিলাম বা আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমরা প্রি এক্লামশিয়া বলতাম যে রাইজ অফ ব্লাড প্রেসার আফটার টোয়েন্টি উইক্স অফ প্রেগনেন্সি এলং উইথ প্রোটিন ইউরিয়া এখন কিন্তু ওই প্রোটিন ইউরিয়াটাকে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়াতে ধরছে না এখন বলছে যে টোয়েন্টি উইক্স এর পরে প্রেসার বাড়বে মোর দেন ওয়ান ফর্টি বা নাইনটি মিলিমিটার অফ মার্কারি সঙ্গে এই যে কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে এই ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে ওয়ান অর মোর অব দ্য ফলোইং ক্রাইটেরিয়া যদি অ্যাসোসিয়েটেড থাকে তখনই ওইটাকে আমরা প্রি এক্লামশিয়া বলবো এখন সেই ক্রাইটেরিয়া গুলো কি কি একটা হচ্ছে প্রোটিন ইউরিয়া একটা হচ্ছে থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া একটা রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি ইম্পেয়ার লিভার ফাংশন অ্যান্ড পালমোনারি ইডেমা তাইলে এই পাঁচটার মধ্যে যে কোনো দুইটা একটা অথবা দুইটা যদি পরে হাই ব্লাড প্রেসারের সঙ্গে থাকে তখনই আমরা এটাকে বলবো প্রি এক্লামশিয়া এটাই এখন রিসেন্ট ডেফিনেশন অফ প্রি এক্লামশিয়া তাহলে এখন প্রোটিন ইউরিয়া বলতে কি বুঝবো প্রোটিন ইউরিয়া বলছে যে আগে যেমন এই টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ইউরিনারি প্রোটিন বলতো থ্রি হান্ড্রেড মিলিগ্রামের বেশি হলে এখন আবার সেটাও বলে না এখন এটাকে বলছে কি ইউরিনারি এক্সক্রিশন फैसिलिटी लगे लैब फैसिलिटी नहीं विशेष मेडिकल রুগী আসে তখন আমরা একটা ইউরিনারি ডিপিস্টিক টেস্ট করি সেটাতে যদি ওয়ান প্লাস থাকে অথবা গ্রেটার থাকে তখনই আমরা বুঝবো যে ওর ইউরিন প্রোটিন ক্রিয়েটিন ইন রেশিওটা অ্যাট ওর মোর দেন পয়েন্ট থ্রি এবং প্রেশারের সঙ্গে যদি ইউরিনারি ডিপিস্টিক এইটা পাই তাইলে আমরা মোটামুটি কনফার্ম হব যে এটার প্রোটিন প্রি এক্লামশিয়া নট জেস্টেশনাল হাইপার টেনশন আবার এটা না থেকেও যদি আমরা যদি এখন প্লেটলেট কাউন্ট করি সেটা যদি লেস দেন ওয়ান লাখ থাকে তাহলে আমরা এটা প্রি এক্লামশিয়া বলবো অথবা রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি কখন বলবো যদি সেরাম ক্রিয়েটিন ইন রেশ কনসেন্ট্রেশনটা মোর দেন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার থাকে অথবা ডাবলিং সেরাম ক্রিয়েটিন ইন কনসেন্ট্রেশন যদি থাকে ইন অ্যাবসেন্স অফ আদার রেনাল ডিজিজ তখনই আমরা এটা বলবো কি ও রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সিতে ভুগছে ওই পেশেন্ট তারপর আমরা কিছু লিভার ফাংশন টেস্ট এর জন্য করব এখন সেটাতে কি বলছে যে ইলেভেটেড ব্লাড কনসেন্ট্রেশন অফ লিভার ট্রান্সমানেজেস স্পেশালি এসজিপি এসজিপিটি আমরা 
এটা হবে কি ইলেভেটেড থাকতে পারে অথবা টোয়াইস নর্মাল কনসেন্ট্রেশনে যদি থাকে তাহলে আমরা বুঝবো যে ওর লিভার ফাংশন ইম্পেয়ার্ড হচ্ছে সঙ্গে যদি এক্সামিন করি পালমোনারি ইডেমা থাকে তখন এটাকে আমরা প্রি এক্লামশিয়া বলতে পারবো তাহলে প্রি এক্লামশিয়া বলার জন্য তাহলে আমরা এখন নতুন বিভাবে শিখছি যে টোয়েন্টি উইক্স এর পরে প্রেশার থাকবে মোর দেন ওয়ান ফর্টি বাই নাইনটি মিলিমিটার অফ মার্কারির উপরে সঙ্গে এই পাঁচটার যে কোনো একটা অথবা দুইটা যদি অ্যাসোসিয়েটেড থাকে একদম যে প্রোটিন ইউরিয়া থাকতে হবে তা কিন্তু না তখনই আমরা এটাকে বলবো প্রি এক্লামশিয়া প্রি এক্লামশিয়ার উপর আমি এত জোর দিচ্ছি কারণ প্রি এক্লামশিয়াটাই হচ্ছে কি আমরা বেশি কমন পাই ডিউরি ইন হাইপার টেন্সিভ ডিসঅর্ডার অফ প্রেগনেন্সিতে নেক্সট এক্লামশিয়া আমরা সবাই জানি প্রি এক্লামশিয়ার সঙ্গে যদি কনভালশন আর কমা থাকে তখন এটা এক্লামশিয়া হয় এবং এই এক্লামশিয়াটা হচ্ছে কি কমপ্লিকেশন ওয়ান অফ দ্য কমপ্লিকেশন অফ প্রি এক্লামশিয়া আমরা এই এক্লামশিয়াটা কিন্তু প্রিভেন্ট করতে পারি প্রি এক্লামশিয়া হয়তো আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো না কিন্তু আমরা যদি এন্টিনেটাল কেয়ারের সময় আপনার কোনো রুগীকে প্রি এক্লামশিয়া হিসেবে ডায়াগনোসিস করতে পারি সেই প্রি এক্লামশিয়া যদি আমরা এডিকুয়েটলি ম্যানেজ করি তাহলে কিন্তু আমরা এক্লামশিয়া প্রিভেন্ট করতে পারি আর এই এক্লামশিয়াটাই কিন্তু ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজ অফ ম্যাটার্নাল ডেথ ম্যাটার্নাল মর্টিলিটির ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে কি এক্লামশিয়া তাহলে এই এই ডেথটাকে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি বাই আর্লি রিকগনিশন অ্যান্ড প্রপার ম্যানেজমেন্ট অফ প্রি এক্লামশিয়া फीचर गुलामशिया डायगनोसिस बार बार कारण नतुन आस मोस्ट कमन हाइपारेंसिव कंडिशन इन प्रेगनेंसि যে প্রোটিন ইউরিয়া থাকলো মোর দেন থ্রি হান্ড্রেড মিলিগ্রাম থ্রোমোসাইটোপেনিয়া থাকবে রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি থাকবে লিভার ফাংশন থাকবে সঙ্গে এখানে আরেকটা যোগ হতে পারে সেরিব্রাল আর ভিজুয়াল সিমটমস যেটা আমরা বলতাম যে ইম্পেন্ডিং এক্লামশিয়ার সাইন এটাও যদি থাকে সেটাকে আমরা প্রি এক্লামশিয়া বলবো এখন যেহেতু প্রি এক্লামশিয়া বারবার বলছে যে এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড মোস্ট কমন তাহলে কিছু কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর সবার তো আর প্রি এক্লামশিয়া হবে না তাহলে কিছু কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থাকবে তাহলে কাদের প্রি এক্লামশিয়া হতে পারে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা ইন্টারনেটাল পেশেন্ট ইন্টারনেটাল কেয়ার দিব তখন এগুলো আমাদের মাথায় থাকতে হবে স্পেশালি প্রাইমি প্যারা প্রাইমি প্যারা মানে যদি টিন এজ প্রেগনেন্সি হয় মানে নাইনটিন ইয়ার্স এর আগে যদি তো প্রেগনেন্ট হয় ফর দ্য ফার্স্ট টাইম তার মানে প্রাইমি প্যারা ইয়াং এজ প্রাইমি প্যারাদের কিন্তু প্রি এক্লামশিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে সেরকম আবার ওল্ড এজে তার মানে অ্যাডভান্স ম্যাটার্নাল এজ কেউ যদি ফর্টি ইয়ার্স এর পরে প্রেগনেন্ট হয় তারও কিন্তু প্রি এক্লামশিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে সঙ্গে ওবেস পেশেন্টদের ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি যাদের থাকে আইদার প্রি এক্লামশিয়া অর ব্লাড প্রেশারের হিস্ট্রি যাদের থাকবে যার মাল্টিপেল প্রেগনেন্সি থাকবে এখন আরেকটা আসছে যে ইনফার্টিলিটি অনেক বেশি হচ্ছে আমাদের এবং ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন মানে আর্টিফিশিয়াল রিপ্রোডাকটিভ টেকনিক এখন আমরা ইনফার্টিলিটি চিকিৎসা করছি ওদেরও কিন্তু প্রি এক্লামশিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে मन रखते जर प्रिभिया प्रेगनेंसि प्रि एक्लामशिया प्रेगनेंसि रिकार करते आगे जर प्रि एक्लामशियार हिस्ट्री आज ওদের পরবর্তীতে আপনারা করতে পারেন কোন অসুবিধা নেই 
ফেলে যে বললাম যে প্রিএক্লাম্পসিয়া অথবা আমরা কিন্তু এটা যাদের রিস্ক ফ্যাক্টর আছে স্পেশালি তাদের কিন্তু আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি বাই মেনটেইনিং সাম মেথড অথবা যার প্রিভিয়াস হিস্টরি অফ প্রিএক্লাম্পসিয়া আছে ওটা যদি আমরা জানি যে ওর আগের প্রেগন্যান্সিতে প্রিএক্লাম্পসিয়া হয়েছে এইবার যাতে না হয় সেই সময় সেই জন্য আমরা কিছু প্রিভেন্টিভ মেজার নিতে পারি সেগুলো কি কি সেগুলো হল কি রেগুলার এন্টিনেটাল চেক আপ আমাদের দেশের মহিলারা কিন্তু এই রেগুলার এন্টিনেটাল চেক আপে আসেন না তাইলে কিন্তু যাদের প্রি এক্লামসিয়া আছে হিস্ট্রি ছিল অথবা যে সমস্ত রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো বললাম ওরা যদি রেগুলার এন্টিনেটাল চেক আপে আসে তাহলে কিন্তু আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি কিভাবে রেগুলার এন্টিনেটাল চেক আপে আসলে তাহলে আমরা যেহেতু প্রত্যেকবার এন্টিনেটাল চেক আপে ব্লাড প্রেশারটা দেখি তাহলে ব্লাড প্রেশারটা দেখলে তাইলে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারবো যদি প্রেশার বাড়ে তাইলে ওই প্রেশারটাকে যদি আর্লি রিকগনিশন করে আর্লি ম্যানেজ করি তাইলে কিন্তু আমরা প্রি এক্লামশিয়া এবং প্রি এক্লামশিয়ার কমপ্লিকেশন গুলাকে প্রিভেন্ট করতে পারবো প্রিভেনশন অফ প্রি এক্লামশিয়াতে কিন্তু লো ডোজ এসপিরিন এর একটা রোল আছে এখন যদি কারো থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়ার হিস্ট্রি থাকে কারো স্ট্রং ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে অথবা যার আগের প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ প্রি এক্লামশিয়া আছে তাকে যদি আমরা লো ডোজ এসপিরিন দিই লো ডোজ এসপিরিন মানে আগে বলতাম যে সেভেন্টি ফাইভ মিলিগ্রাম এখন বলছে কি ওয়ান ওয়ান ফিফটি মিলিগ্রাম যদি আমরা লো ডোজ এসপিরিন দেই ফ্রম সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার অনওয়ার্ড তার মানে টুয়েলভ উইকস এর পরে আমরা যদি লো ডোজ এসপিরিন দিতে থাকি তাইলেও কিন্তু ওদের মানে প্রেশার বাড়ার সম্ভাবনা কমবে আইদার প্রিভেন্ট করবে অথবা সিভিয়ারিটিটা কমবে হয়তো অনেক সময় আমি আবারও বলেছি প্রি এক্লামশিয়া কিন্তু প্রিভেন্টেবল না এক্লামশিয়া প্রিভেন্ট করা যাবে কিন্তু আমরা যদি প্রিভেন্টিভ মেজার নেই তাহলে আমরা সিভিয়ারিটিটা কমাতে পারবো তার মানে ওটা আমরা মাইল্ডে রাখতে পারবো তাহলে লো ডোজ এসপিরিনোর একটা রোল আছে ফর প্রিভেনশন অফ প্রি এক্লামশিয়া সেটা শুরু করতে হবে টুয়েলভ উইকস অনওয়ার্স ওয়ান ফিফটি মিলিগ্রাম এট নাইট নেক্সট হচ্ছে কি লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন স্পেশালি যাদের থ্রোম্বোসাইটোপেনি আছে ওদেরকে যদি আমরা লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দেই সেটা আর্লি ট্রাইমেস্টারে হবে আপনার ওরালি আবার সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার থেকে ইয়েতে যেতে হবে ইনজেক্টেবেলে যেতে হবে তাইলেও কিন্তু প্রি এক্লামশিয়া কিছু প্রিভেন্ট করা যায় এখন বলছে কি ক্যালসিয়াম সাব ক্যালসিয়ামের একটা রোল আছে ফর প্রিভেনশন অফ ক্যালসিয়ামেন্টেশন দিই বলে যে ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট করা যায় তাহলে প্রি এক্লামশিয়াটা কিছুটা প্রিভেন্ট হতে পারে আর ব্যালেন্স ডায়েট করতে হবে রিচ ইন প্রোটিন প্রোটিন বেশি খেলে যেমন আমরা প্রি এক্লামশিয়ার প্রেশান যদি আসে আমরা কি করি ওকে ডিমের সাদা অংশটা খেতে দেই তাহলে এই প্রোটিনটাও কিন্তু হেল্পফুল ফর দ্য প্রিভেনশন অফ প্রি এক্লামশিয়া তাহলে এই কয়টা প্রিভেন্টিভ মেজার আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে স্পেশালি যাদের প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ প্রি এক্লামশিয়া আছে তাদেরকে যদি আমরা স্পেরিন শুরু করতে পারি হেপারি না হলেও ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টেশন দিতে পারি আর প্রোটিন রিচ ডায়েট দেই তাহলে কিন্তু ওদের প্রি এক্লামশিয়া আইদার হবে না অথবা সিভিয়ারিটিটা কম হবে এখন প্রি এক্লামশিয়ার আবার আগের ক্লাসিফিকেশন ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশন আছে যেমন আমরা সবাই জানি আমরা আগে বিশেষ করে আমাদের সময় আমরা পড়েছিলাম যে প্রি এক্লামশিয়া তিন টাইপের মাইল মডারেট সিভিয়ার মাঝখানে আবার মডারেট উঠে গিয়ে ছিল শুধু মাইল্ড আর সিভিয়ার এখন কিন্তু নতুন গাইডলাইনে বলছে যে মাইল বলে কোনো প্রি এক্লামশিয়া নাই সেটা এখন দুই ভাগে ভাগ করেছে একটা হচ্ছে কি প্রি এক্লামশিয়া উইদাউট সিভিয়ার ফিচার আর একটা ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে প্রি এক্লামশিয়া উইথ সিভিয়ার ফিচার তাহলে প্রি এক্লামশিয়া উইদাউট সিভিয়ার ফিচার মানে কি শুধু রাইজ অফ ব্লাড প্রেশার থাকবে সেটা কত হবে মোর দেন আর ইকুয়াল টু ওয়ান ফর্টি মিলিমিটার অফ মার্কারি এবং ডায়াস্টোলিক হবে নাইনটি বাট উইদ ইন লেস দেন ওয়ান সিক্সটি সিস্টোলিক এন্ড লেস দেন ওয়ান টেন ডায়াস্টোলিক শুধু প্রেশার থাকবে আর অন্য কোন সিমটম থাকবে না তাহলে এখন এটা হচ্ছে আগে যেটা মাইল বলতাম সেটাই আসলে ধরা হয় এটা যে প্রি এক্লামশিয়া উইদাউট সিভিয়ার ফিচার একটা ক্লাসিফিকেশন গেল আর নেক্সট ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে কি প্রি এক্লামশিয়া উইথ সিভিয়ার ফিচার কারণ আমাদের দেখা গেছে যে যে মাইল প্রি এক্লামশিয়াতে তেমন কোনো কমপ্লিকেশন হয় না কিন্তু আমরা যদি মাইলটা 
রিকগনাইজ করতে না পারি টাইমলি যদি ম্যানেজ না করি তাহলে সেটাই সিভিয়ার ফিচার হয়ে সব কমপ্লিকেশন গুলো হবে তো তাহলে প্রিয়ক্লামশিয়া উইথ সিভিয়ার ফিচার মানে কি প্রেসার হবে তাহলে এখানে ছিল প্রেসার উইদিন 140 টু 160 এন্ড উইদিন 90 টু 110 কিন্তু এখানে ব্লাড প্রেসার হয়ে যাবে মোর দ্যান অর ইকুয়াল টু 160 সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক হবে মোর দ্যান অর ইকুয়াল টু 110 এবং সেটা আবার বলছে কি আইদার 6 আওয়ার সেপারেট অথবা 4 আওয়ার সেপারেটে হতে হবে এবং রেস্টে তাহলে এখন আমাদের কাছে একটা প্রেসার আসলো সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা এত প্রেসার পাই তখনই আমরা এটাকে কিন্তু এত মানে সিভিয়ার ফিচার বলতে পারবো না সিভিয়ার ফিচার বলার জন্য আমাদেরকে অন্তত 4 থেকে 6 ঘন্টা অপেক্ষা করে আবার প্রেসার ম্যাপে যদি এত টুক পাই তাইলে আমরা এটাকে সিভিয়ার ফিচার বলবো কারণ অনেক সময় پیشنট যে কোনো কারণে যদি টেন্স থাকে তখনও কিন্তু ওদের প্রেসার বাড়তে থাকে আচ্ছা তাহলে আর সিভিয়ার ফিচারের সঙ্গে ব্লাড প্রেসার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর কি থাকতে হবে অলিগুরিয়া অলিগুরিয়া কখন বলবো আমরা যদি 24 আওয়ারসে ওর ইউরিন পাস হচ্ছে কি লেস দ্যান 500 এম অথবা যাদের সেরিব্রাল আর ভিজুয়াল ডিসটারবেন্স থাকে তার মানে আমরা কি বলি আপনারা চোখে অন্ধকার দেখছেন কিনা মাথা ঘুরাচ্ছে কিনা এগুলো যদি থাকে অথবা পালমোনারি ইডেমা আর সাইনোসে তার মানে পালমোনারি ইডেমা কিভাবে বুঝবো রেস্পিরেটরি ডিস্ট্রেস থাকবে আর যদি আমরা এক্সামিন করি ওর পেরিফেরাল সাইনোসিস পাবো এবং সিভিয়ার ফিচার করার জন্য আমাদের কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে হবে স্পেশালি লিভার ফাংশন টেস্ট এবং সিবিসি তে ট্রম্বোসাইটোপেনিয়া যদি থাকে তাহলে আমরা নতুন ভাবে কি শিখলাম যে প্রি এক্লামশিয়ার এখন ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে কি প্রি এক্লামশিয়া উইদাউট সিভিয়ার ফিচার এবং প্রি এক্লামশিয়া উইথ সিভিয়ার ফিচার এটা একটু মাথায় রাখতে হবে ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস এ যে প্রিএক্লাম্পসিয়া আসলে তাহলে আমরা কিভাবে বলবো উইদাউট সিভিয়ার ফিচার অর সিভিয়ার ফিচার কিনা আমরা এই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো করে তাহলে আমাদেরকে ডিসিশনে আসতে হবে আমরা রোগীটাকে কারণ এটা দুইটার ম্যানেজমেন্ট দু রকম তো ম্যানেজ করতে হলে আমাদেরকে ওটার ক্লাসিফাইটা করতে হবে whether it is only severe without severe feature or with severe feature কমপ্লিকেশন গুলো হবে না এখন কি কি কমপ্লিকেশন হয় কমপ্লিকেশন কে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে কি ইমিডিয়েট কমপ্লিকেশন আর একটা হচ্ছে কি রিমোট কমপ্লিকেশন ইমিডিয়েট কমপ্লিকেশন মানে ডিউরিং প্রেগনেন্সি অ্যান্ড লেবার বাচ্চা মায়ের যেমন কমপ্লিকেশন হয় সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চারও কিন্তু কমপ্লিকেশন হয় তাহলে ম্যাটার্নাল কমপ্লিকেশন গুলা কি হতে পারে এই যে প্রেক্লামশিয়া যদি আমরা রিকগনাইজ করতে না পারি প্রম ট্রিটমেন্ট করতে না পারি তাহলে ওর একলামশিয়া হয়ে যাবে তারপরে ওর ওখান থেকে অ্যাব্রাপশিও প্লাসেন্টা হতে পারে অ্যাব্রাপশিও প্লাসেন্টা মানে কি ব্লিডিং হতে পারে ইন দা ইউটারাস নেক্সট হচ্ছে কি পালমোনারি স্পেশালি পালমোনারি ইডেমা হতে পারে আরো হতে পারে রেনাল ফেইলিয়র হতে পারে হেল্প সিনড্রোম হতে পারে সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে এগুলো হতে পারে আর ফিটাল কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে বাচ্চার গ্রোথ হয় না ওটাকে আমরা এখন বলে আগে বলতাম ইন্ট্রাইটোরান গ্রোথ রিটার্ডেশন এখন সেটাকে বলে ইন্ট্রাইটোরান গ্রোথ রেস্ট্রিকশন নেক্সট হচ্ছে প্রেশার বেশি থাকলে বা যদি কোন সঙ্গে সঙ্গে ওর কোন রেনাল কমপ্লিকেশন হয়ে যায় তারপরে লিভার কমপ্লিকেশন হয়ে যায় হেল্প সিনড্রোম হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ওই পেশেন্ট আইউডি হয়ে যেতে পারে আইউডি মানে কি ইন্ট্রাইটার ডেথ আর রিমোটে কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে ওর যে প্রি এক্লামশিয়ায় থাকুক অথবা যে স্টেশনাল হাইপার থাকুক সেই পেশেন্ট কিন্তু রেস পরে এই পেশেন্ট প্রেশার না কমে ওটা প্রেশার থেকে যেতে পারে তার মানে রেসিডুয়াল হাইপার টেনশন হয়ে যেতে পারে তার মানে সে হাইপার টেনসিভ পেশেন্ট হয়ে গেল অথবা এবারে তো প্রিয়াক্লামশিয়া হলো পরের বারও চান্স থাকবে রিকারেন্স হওয়ার তার মানে রিকারেন্ট প্রিয়াক্লামশিয়া হবে এটা হচ্ছে কি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কেসেস এ হয় রেসিডাল হাইপার টেনশন বলছে কি ফিফটি পার্সেন্ট কেসেস এ পেশেন্ট গুলা বিকাম হাইপার টেনসিভ 
আবার কি হতে পারে দ্য পেশেন্ট মে বিকাম এ পেশেন্ট অফ ক্রনিক রেনাল ডিজিজ তাহলে যে এই কমপ্লিকেশন গুলো না হওয়ার জন্য আমাদেরকে আর্লি ডায়াগনোসিস করতে হবে আইদার জেস্টেশনাল অর প্রি এক্লামশিয়া টু কমবেট দিস কমপ্লিকেশন তাহলে এটা যেহেতু হাই রিস্ক পেশেন্ট আমাদেরকে কিন্তু এই পেশেন্ট গুলাকে ফ্রিকুয়েন্ট এন্টিনেটাল চেক আপ করতে হবে এবং প্রত্যেকবার চেক আপে কিছু কিছু জিনিস দেখতে হবে এখন ডিউরিং দা ট্রিটমেন্ট অথবা ম্যানেজমেন্ট অব দিস হাইপার টেনসিভ ডিজিজ আমাদেরকে কিছু ফ্যাক্টর কনসিডার করতে হবে সেগুলি ঠিক হচ্ছে কি সিভিয়ারিটি অব দা ডিজিজ তার মানে ওর প্রেশার কত বেশি ফিটাল ম্যাচিউরিটি তার মানে কত উইক্স ওর প্রেশার ধরা পড়লো ম্যাটার্নাল কন্ডিশন অলরেডি প্রেশারের জন্য ম্যাটার্নাল অন্য কোনো কোমরবিডিটি হচ্ছে কিনা ফিটাল কন্ডিশন মানে ফিটাল হার্ট রেটটা দেখতে হবে স্পেশালি এবং গ্রোথটা দেখতে হবে এবং সার্ভাইকেল স্ট্যাটাস মানে যদি পেশেন্ট লেবারে চলে যায় প্রি টার্ম লেবারে তাইলে ওর ডাইলেটেশনটা কদ্দু সেটা দেখতে হবে এই কিছু গুলো ফ্যাক্টর গুলা কনসিডার করে আমাদেরকে পেশেন্টকে ওয়েদার উই হ্যাভ টু ডেলিভার টার্মিনেট দ্য প্রেগনেন্সি অর কন্টিনিউশন অফ প্রেগনেন্সি করার জন্য এই ফ্যাক্টর গুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে मैच्योर फिट তাহলে প্রেশার কখন ধরা পড়লো ম্যাচিউরিটি কুদ্দুর জেস্টেশনে লেস্ট আমাদের দেখতে হবে কিন্তু প্রি এক্লামশিয়া উইথ সিভিয়ার ফিচারে কিন্তু আমাদের অনেক সময় জেস্টেশনাল এজটা দেখার আমাদের কোনো স্কোপ থাকে না তখন এই যে আমরা সিভিয়ার ফিচারের চিকিৎসা করব সেটা কিন্তু আমরা ফর দা সেক অব দা ম্যাটার ম্যাটার্নাল কন্ডিশন মানে আমরা মাকে বাঁচাতে চেষ্টা করব বলে না আমাদের কথায় বলে যে গাছ বেঁচে থাকলে ফল অনেক হবে ফল এটা হচ্ছে কি বাচ্চা এ যখন সিভিয়ার ফিচার আসবে আমরা তখন কিন্তু সব সময় বাচ্চাকে কনসিডার করব না মাকে বেশি কনসিডার করব কিন্তু উইদাউট সিভিয়ার ফিচার যখন আসবে তখন আমরা দুইটাই দেখব মা বাচ্চা দুইটাই তখন আমাদের কনসিডারেশনে আসবে তার মানে জেস্টেশনের লিস্ট আমাদের দেখতে হবে এখন উইদাউট সিভিয়ার ফিচার যেহেতু সিভিয়ার ফিচার নাই তাহলে আমরা এটাকে এখন কোথায় প্রথমে দেখতে হবে যে প্লেস অফ ট্রিটমেন্ট এখন বইয়ের ভাষায় বলে যখনই আমাদের উইদাউট সিভিয়ার ফিচার একটা প্রি এক্লামসের রুগী আসবে আমাদেরকে কিন্তু রুগীটাকে প্রথমে হসপিটালাইজ করতে বলে কেন বলে ফর ইভালুয়েশন ইভালুয়েশন মানে কি আমরা ধরেন হয়তো এমনি প্রেশার দেখছি অথবা আমরা লিভারের কন্ডিশনও জানি না কিডনির কন্ডিশনও জানি না তাহলে ওটা জানার জন্য আমাদেরকে ইনভেস্টিগেশন করতে হবে সেই জন্যই বলছে কি যখনই উইদাউট সিভিয়ার ফিচার প্রি এক্লামসের কোন রুগী আমাদের কাছে আসবে আমরা আগে ওটাকে হসপিটালাইজ করে ইভালুয়েট করব ওয়েদার সি মে ডেভেলপ সিভিয়ার ফিচার অর সি অলরেডি ডেভেলপ সিভিয়ার ফিচার যদি দেখা যায় যে সব ইনভেস্টিগেশন করে অন্য কোনো কমপ্লেন নাই অন্য কোনো কমপ্লিকেশন নাই সব নর্মাল তাইলে আমরা এটাকে আমরা আহ আউটডোর চিকিৎসা দিতে পারি তার মানে আমরা এটাকে বাড়িতে বসে চিকিৎসা দিতে পারি এখন যদি বাড়িতে বসে চিকিৎসা দিতে পারি তার মানে আমাদের তাইলে যেহেতু প্রেশার ধরা পড়েছে আমাদেরকে প্রেশার কমাতে হবে বাই এন্টি হাইপারটেনসিভ এখন এখানে থাকবে তাইলে রোল অফ এন্টি হাইপারটেনসিভ এখন তারপরে এই রুগীকে ফলো আপ করতে হবে সিভিয়ার ফিচারে এখানে একটা কটিক স্টেরয়েডের রোল আছে আর যদি কোনো সিভিয়ার ফিচার না থাকে আমরা এটাকে কখন ডেলিভারি করাবো সেটাকে আমাদেরকে আগে থেকে বুঝে নিতে হবে তাইলে প্লেস অফ ট্রিটমেন্ট তাহলে আমি বললাম যে যখনই কোনো ডায়াগনোসিস হবে আগে ইভালুয়েশনের জন্য আমরা হসপিটালাইজ করব হসপিটালাইজ করে যা ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন লাগে ওগুলা করে আমরা যদি সিভিয়ার ফিচারের দিকে না যাই তাহলে আমরা ওটাকে হোম ট্রিটমেন্ট দিব আর যদি সিভিয়ার ফিচারের দিকে চলে যাই তাহলে হসপিটালাইজ রেখে চিকিৎসা দিব নেক্সট প্রেশার কমাবো আমরা এন্টি হাইপারটেনসিভ দিয়ে এখানে হচ্ছে কি রোল অফ ওরাল এন্টি হাইপারটেন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার আগে আমরা র্যান্ডমলি মিথাইল ডোপা দিতাম কিন্তু এখন চলে আসছে আবার লেবেটা 
তাই বলে যে কোনো কেউ যে কোনো একটা দিয়েই আমরা শুরু করতে পারি তাইলে কখন কিভাবে শুরু করব মিথাইল ডোবা যদি দেয় ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম দিয়ে শুরু করব এটা আপ টু বাড়াতে বাড়াতে থ্রি গ্রাম পর্যন্ত দেওয়া যাবে ডেইলি কিভাবে দিব টু টু থ্রি ডিভাইডেড ডোজেস তার মানে এটাকে আমরা শুরু করলে ফলো আপ করব লাগলে আমরা ডোজ বাড়াবো আর যে যে ডোজে ওর প্রেশার কন্ট্রোল থাকবে সেই ডোজটা কন্টিনিউ করব সেরকম লেবারটা দিয়ে যদি শুরু করি শুরু করতে হবে হান্ড্রেড মিলিগ্রাম টোয়াইস ডেইলি এটা কতটুক দেওয়া যাবে টোয়েন্টি ফোর হান্ড্রেড মিলিগ্রাম ডেইলি পর্যন্ত দেওয়া যাবে তাহলে ডোজ হচ্ছে কি বিডি করে টোয়াইস ডেইলি কিন্তু দেওয়া যেতে পারবে আপ টু টু টোয়েন্টি ফোর হান্ড্রেড নেক্সট হচ্ছে নিফেডিপিন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এটা থার্টি মিলিগ্রাম দিয়ে শুরু করে সিক্সটি টু নাইনটি মিলিগ্রাম দেওয়া যেতে পারে এখন ডিউরিং দ্য কোর্স অফ ট্রিটমেন্ট যদি মনে হয় যে আমরা ধরেন মিথাইল ডোপা দিয়ে শুরু করলাম ম্যাক্সিমাম ডোজ পর্যন্ত গেলাম ম্যাক্সিমাম ডোজ এর পরেও যদি প্রেশার কন্ট্রোল না হয় তাহলে কিন্তু আমরা মাল্টিপেল ড্রাগ দিতে পারি দুইটা তিনটা দিয়েও আমরা অনেক সময় রুগীকে চিকিৎসা দিই তাহলে এইটুকু আমাদের মনে রাখতে হবে যদি সিঙ্গেল ড্রাগ দিয়ে কাজ না হয় আমরা মাল্টিপেল ড্রাগ থেরাপি দিতে পারি কিন্তু এর মধ্যে ফিটাল সার্ভিলেন্সটা মানে ফিটাল ফলো আপটা আমাদেরকে দেখতে হবে তাহলে ডিউরিং দ্য কোর্স অফ ট্রিটমেন্ট তাহলে আমরা কি কি দেখব আমরা ম্যাটার্নাল ফলো আপ করব মায়ের ফলো আপ করব বাচ্চার ফলো আপ করব মায়ের ফলো আপ কি কিভাবে করব ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট করব তার মানে ড্রাগটা ইফেক্টিভ হচ্ছে কিনা নেক্সট হচ্ছে কি আমরা এই ইনভেস্টিগেশন গুলা করব যে এই উইদাউট সিভিয়ার ফিচারের রুগীটা আবার সিভিয়ার ফিচারের দিকে চলে যাচ্ছে কিনা সেটা রিকগনিশনের জন্য তাহলে কি কি করব উইকলি সিবিসি করব লিভার এনজাইম করব এবং সেরাম ক্রিয়েটিনিন করব আর প্রতিবারেই যখন ফলো আপে আসবে আমরা ইভালুয়েট করব সাইন সিমটমস অফ সিভিয়ার ফিচার ডেভেলপ করছে কিনা এখন বলতে পারেন যে তাহলে রুগীটা কতদিন পর পর আসবে সেটাও কিন্তু আগে থেকে বলা যাবে না সেটা ডিপেন্ড করবে পেশেন্টের কন্ডিশনের উপর এবং পেশেন্ট কোন ট্রাইমেস্টারে আসছে সেই ট্রাইমেস্টারে এখন যদি সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে আমরা প্রেশার ডায়াগনোসিস করি তাহলে ও মান্থলি আসতে পারে আপ টু থার্টি ফোর উইকস কিন্তু থার্টি ফোর উইকস অনওয়ার্ড থার্টি ফোর টু থার্টি সিক্স উইকস আসবে টোয়াইস মান্থলি তার মানে পনেরো দিন পর পর আর থার্টি সিক্স উইকস অনওয়ার্ডস আমরা বলি যে এটা উইকলি আসতে হবে আচ্ছা এটা গেল আমরা ম্যাটার্নাল ফলো আপ করব ফিটাল ফলো আপ কিভাবে করব আল্ট্রাসনোগ্রাফি তো আমরা সব সময় করতে পারি না তাহলে আমরা হাইট অফ দ্য ইউটারাসটা মাপবো সেটা ঠিক মতো বাড়ছে কিনা ইউটারান হাইটটা জেস্টেশনের এই অনুযায়ী বাড়ছে কিনা আর যদি আল্ট্রাসনোগ্রাফির ফ্যাসিলিটি থাকে পেশেন্ট যদি ওরকম সলভেন্ট থাকে তাহলে আমরা আল্ট্রাসনোগ্রাফি করে ফিটাল গ্রোথটা দেখব থ্রি উইকলি সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে ইজিলি কিভাবে করা যায় ডেইলি ফিটাল কিক কাউন্ট মাকে বলবো ওর বাচ্চার নড়াচড়াটা খেয়াল করার জন্য এটাই হলো সবচেয়ে কস্ট ইফেক্টিভ নেক্সট হচ্ছে আমরা এটা আসলে আমাদের দেশের জন্য না তারপরে এটা মাথায় রাখতে হবে টোয়াইস উইকলি আমরা নন স্ট্রেস টেস্ট করতে পারি এবং এমনিওটিক ফ্লুইড ইন্ডেক্সটা করতে পারি তাইলে এগুলোর জন্য কিন্তু আমাদের আল্ট্রাসনোগ্রাফির হেল্প নিতে হবে তাইলে উইদাউট সিভিয়ার ফিচারের পেশেন্টকে আমরা ওরাল হাইপার টেনসিভ দিয়ে এন্টি হাইপার টেনসিভ দিয়ে ম্যানেজ করব এবং হোম ম্যানেজমেন্ট হতে পারে এবং ফলো আপ করব মাকে আর বাচ্চাকে এইভাবে নেক্সট আসবে রোল অফ কর্টিকস্টারয়েড যদি কোনো কারণে আমরা ডিউরিং দা ম্যানেজমেন্ট মানে এই যে কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট দিচ্ছি যদি মনে হচ্ছে যে না রুগীটা সিভিয়ার ফিচারের দিকে চলে যাচ্ছে অথবা অন্য কোনো সাইন সিমট কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করছে এবং সেটা যদি এবং আমাদের ডেলিভারি করে ফেলতে হবে তখন সেই পেশেন্টটা যদি লেস দেন থার্টি ফোর উইকস থার্টি ফোর উইকস এর আগে যদি এই সমস্ত কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে তাহলে আমাদেরকে কর্টিকস্টারয়েড দিতে হবে ফর দা লাং ম্যাচুরিটি অব দ্য ফিটাস দেখা যাচ্ছে যে থার্টি ফোর উইকস এর পরে কিন্তু লাংটা ম্যাচিওর হয় এবং এর আগে যদি আমাদের কোনো কারণে রুগীর ডেলিভারি করে ফেলতে হয় তখন আমাদেরকে কর্টিকস্টারয়েড দিতে হবে এগুলো আমি এত ডোজ বলছি না কারণ এই সমস্ত এই এই যখন এই কন্ডিশন অ্যারাইজ করবে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এগুলো ঘরে বসে প্র্যাকটিস করব না এটা আমাদেরকে রেফারেল করতে হবে আয়দার হায়ার সেন্টারে অথবা যেখানে আমরা রুগীকে ডেলিভারি করাবো ঠিক করেছে অথবা স্পেশালিস্টের কাছে কিন্তু তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে যে আপনাকে এই জন্য যেহেতু বাচ্চা ডেলিভারি করে ফেলতে হবে আমাদের জিপি হিসাবে রোল থাকবে আর যেহেতু বাচ্চা এখন ডেলিভারির পরে বাচ্চারও চিকিৎসা লাগবে মায়েরও চিকিৎসা লাগবে সেই জন্য আমরা হায়ার সেন্টারে রুগী রেফার করব যেখানে এনআইসিও সাপোর্ট আছে কিন্তু ওদেরকে এই যে কর্টিকস্টারয়েড কথাটা বলে দিতে হবে 
নেক্সট হচ্ছে টাইমিং অফ ডেলিভারি তাহলে এই যে একটা প্রেসার ধরা পড়লো প্রি এক্লাম শিয়া উইদাউট সিভিয়ার ফিচার অথবা জেস্টেশনাল হাইপার টেনশন যাই বলি না কেন সবই কিন্তু মোটামুটি ম্যানেজমেন্ট একই এখন আমাদের টাইমিং অফ ডেলিভারিটা ঠিক করতে হবে এখন বলছে যে আমরা এত কিছু এক্সপেক্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট কেন দিচ্ছি ফর ফর ফিটাল ম্যাচিউরিটি তাহলে ফিচার ম্যাচিউর আমরা কখন বলছি আমি আগেই বলেছি এটা থার্টি সেভেন উইকস হলো ম্যাচিউর ফিটাস তাহলে আমরা আপ টু কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট দিব আপ টু থার্টি সেভেন উইকস পর্যন্ত এখন অনেকে বলে যে থার্টি সেভেন উইকস এর পরে যদি ওই পেশেন্টটা সিঙ্গেল ড্রাগ এর উপর থাকে এবং ডায়াবেটিস ওয়েল কন্ট্রোল থাকে তাহলে আমরা মে ওয়েট আপ টু এক্সপেক্টেড ডেট অফ ডেলিভারি কিন্তু কখনোই আমরা এক্সপেক্টেড ডেট অফ ডেলিভারি ক্রস করব না উইদিন এক্সপেক্টেড ডেট অফ ডেলিভারি আমাদেরকে ডেলিভারি করাই ফেলতে হবে যদি সিঙ্গেল ড্রাগে প্রেশার ওয়েল কন্ট্রোল থাকে আর যদি মাল্টিপল ড্রাগ লাগে প্রেশার কন্ট্রোলের জন্য তাহলে কিন্তু আমাদের টাইমিং অফ ডেলিভারি হবে থার্টি সেভেন উইকস এখন মোড অফ ডেলিভারি কি হবে সেটা আহ সার্ভাইকেল স্ট্যাটাস এর উপর নির্ভর করবে যদি সার্ভিক্স ফেভারেবেল থাকে এখানে ইন্ডাকশন দেওয়া যেতে পারে অথবা যদি সার্ভিক্স আনফেভারেবেল থাকে অথবা ওর যদি প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ সিজারিয়ান সেকশন এর হিস্ট্রি থাকে তাইলে আমরা ডেলিভারি করাবো বাই সিজারিয়ান সেকশন এটা আমি এত ডিটেলস বলছি না কারণ এগুলা তো আর জিপিরা এগুলা ডেলিভারিও করবে না সেই জন্য কিন্তু আমাদের টাইমিংটা জানতে হবে কারণ আপনাদেরকে ওই সময়ে পেশেন্টকে রেফার করতে হবে ফর টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট প্রি এক্লামশিয়া উইদাউট সিভিয়ার ফিচার এখন আসছে ট্রিটমেন্ট অফ প্রি এক্লামশিয়া উইথ সিভিয়ার ফিচার এই যে আমি আগেই বলেছিলাম যে উইদাউট সিভিয়ার ফিচার হলে আমরা প্রথমে একটা হসপিটালাইজ করতে পারি ফর ইভ্যালুয়েশন কিন্তু যদি একটা পেশেন্ট আসে আমাদের কাছে যে কোনো জেস্টেশনাল এই যে উইথ সিভিয়ার ফিচার তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে হসপিটালাইজ করতে হবে এবং ডেলিভারি করাই ফেলতে হবে কারণ আমরা যদি এটা ডেলিভারি কেন করাতে হবে কারণ ওর প্যাথোলজি হচ্ছে প্রেগনেন্সি ওর প্রেগনেন্ট ও প্রেগনেন্সি বললেই ওর প্রি এক্লামশিয়া হয়েছে কাজে আমরা যদি এই প্রেগনেন্সিটা ইয়ে করে ফেলি ডেলিভারিটা করাই ফেলি ওর কস্টটা চলে যাচ্ছে কস্টটা চলে গেলে ওর হাইপার টেনশনটা ডিক্রিজ করবে সেই জন্য সিভিয়ার ফিচারে ম্যান্ডেটস হসপিটালাইজেশন অ্যান্ড ডেলিভারি এইখানে রোল হবে রোল অফ ম্যাগনেশিয়াম সালফেট এটা একটা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এটা বলছে কি এন্টি কনভার্সেন্ট তার মানে সিভিয়ার ফিচার হলে আমরা কি জানি যে প্রি এক্লামশিয়ার ওয়ান অফ দা মোস্ট কমন কমপ্লিকেশন হচ্ছে কি এক্লামশিয়া তাহলে এক্লামশিয়া যাতে না হয় অথবা সিভিয়ার ফিচার এটাকে এখন এক্লামশিয়া হলেও আমরা ম্যাক্সাল দেই ফর কন্ট্রোল অফ কনভালশন আবার সিভিয়ার প্রি এক্লামশিয়াতেও আমরা সিভিয়ার ফিচার থাকলে আমরা ম্যাক্সাল দিব ফর প্রোফাইলেকটিক ওটাতে ছিল থেরাপিউটিক এক্লামশিয়া হলে থেরাপিউটিক হিসাবে আমরা ম্যাক্সাল দিব ফর কন্ট্রোল অফ কনভালশন আর প্রি এক্লামশিয়া উইথ সিভিয়ার ফিচার আমরা ম্যাক্সাল দিব ফর প্রোফাইলেকটিক তার মানে কনভালশন যাতে না হয় আমরা আগে প্রোফাইলেকটিক ডোজ দিয়ে দিব এখন আমরা এই যে ম্যাক্সাল বলি প্রোফাইলেকটিক বলি আর থেরাপিউটিক বলি আমরা একটা লোডিং ডোজ দেই লোডিং ডোজ মানে কি টেন গ্রাম ম্যাক্সাল দেয় আমরা টেন গ্রামের মধ্যে ফোর গ্রাম দেয় আইভি আর সিক্স মিলিগ্রাম সিক্স গ্রাম দেয় আইএম সেটা থ্রি মিলিগ্রাম থ্রি থ্রি করে দুটা বাটকে দেয় এটা আমি এত ডিটেলস বলছি না কারণ এটা হচ্ছে কি হসপিটালের কাজ আফটার এডমিশন এখন রোল অফ এন্টি হাইপার টেনসি তাহলে যেহেতু এখানে সিভিয়ার ফিচার মানে কি আমি প্রেশার বলেছিলাম মোর দেন ওয়ান সিক্সটি মোর দেন ওয়ান এখানে কিন্তু ওরাল হাইপার টেনসিভ কাজ করবে না এখানে আমাদেরকে ইনজেক্টেবল এন্টি হাইপার টেনসিভ দিতে হবে এখন ইনজেক্টেবল এন্টি হাইপার টেনসিভ হিসাবে আমরা হাইড্রোলাজেন ইউজ করি লেবেটালন ইউজ করি তো সেটা আমি ডোস এত কিছু বলছি না যেহেতু এটা হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট নেক্সট হচ্ছে এখানে রোল অফ কর্টেক স্টেরয়েড যদি কোনো কারণে প্রি এক্লাম উইথ সিভিয়ার ফিচার সিভিয়ার ফিচারটা থার্টি ফোর উইকস এর আগে নিয়ে আসে এখন আমরা জানি কি সিভিয়ার ফিচার মানে আমাকে ডেলিভারি করাই ফেলতে হবে তাইলে যেহেতু আমার প্রি ম্যাচিউর বাচ্চা আমরা একটু চেষ্টা করব ম্যাচিউরিটিটা যাতে আনতে পারি সেই জন্য এখানেও রোল অফ কর্টেক স্টেরয়েড আছে সেটা আমরা কাউকে কাউকে চব্বিশ ঘন্টায় দুইটা ডোজ দেয় আর কাউকে কাউকে ফর্টি এইট আওয়ার্স এ চারটা ডোজ দেয় সেটা ডিপেন্ড করবে ম্যাটার্নাল কন্ডিশনের উপরে তার মানে ওর প্রেশার কন্ট্রোল হচ্ছে কিনা আর অন্য কোনো ইমিনেন্ট ফিচার আসছে কিনা 
সেটা দেখে আমরা কর্টিকোস্টেরয়েডের ডোজটা কমপ্লিট করে যদি ডেলিভারি করি তাহলে ফিটাল রিক্সটা স্পেশালি রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম যেটা হয় সেটা আমরা কমাতে পারবো আর মোড অফ ডেলিভারি এখানে সেলে ডিপেন্ড করবে জেস্টেশনাল এজ অফ দা পেশেন্ট তাহলে এখন সিভিয়ার ফিচার নিয়ে কেউ প্রিম্যাচিওর মানে 34 উইকস অনওয়ার্ডস আসতে পারে অথবা থার্ড ট্রাইমেস্টারও আসতে পারে তাইলে সেটা এখনো একদম যে সিভিয়ার ফিচার হয়ে গেছে বলেই যে সিজার করতে হবে তা কিন্তু না আমরা যদি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ দিয়ে প্রেসার কিছুটা কন্ট্রোল করতে পারি প্রোফাইলেক্টিভ ডোজ ম্যাক্স আপ দিতে পারি আর স্পেশালি প্রাইমারি پیشنট হলে তো আসলে ভেজানাল ডেলিভারির কোনো স্কোপ নাই কারণ ওটা ডেলিভারি হইতে অনেক সময় লাগবে এখন মাল্টি پیشنট হলে তার মানে থার্ড গ্রেভিডা ফোর্থ গ্রেভিডা হলে যার আগেরটা ভেজানাল ডেলিভারির হিস্ট্রি আছে তার সার্ভাইকেল স্ট্যাটাস মানে আমরা অস পিবি করে দেখি যদি ওই দিন ফোর টু সিক্স ওয়ার্স এর মধ্যে ডেলিভারি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাইলে আমরা ওই ক্যান ওয়েট ফর ভেজাইনাল ডেলিভারি তাইলে মোড অফ ডেলিভারি ডিপেন্ড করবে গ্র্যাভিটি অফ দা پیشنট তার মানে প্রাইমারি پیشنট হলে সিজারের সম্ভাবনাই বেশি আর মাল্টি پیشنট হলে যদি লাস্টের দিকে থাকে মানে থার্ড ট্রাইমেস্টারে থাকে স্পেশালি মোর দ্যান 37 উইকস অনওয়ার্ডস এবং সার্ভাইকেল স্ট্যাটাস যদি মনে হয় যে ডেলিভারি হবে উইদিন 4 টু 6 আওয়ার্স তাহলে কিন্তু আমরা ভেজানাল ডেলিভারি এলাউ করতে পারি নেক্সট আছে কিছু করার পর চিকিৎসা দিলাম এই দিলাম প্রগনোসিস এত কিছু কেন করছি কারণ আমাদের প্রগনোসিসটা কি করতে হবে তার মানে আমাদের রিমোট কমপ্লিকেশনটা মাথায় রাখতে হবে এইটা যাতে না হয় সেই জন্য আমরা আর্লি ডায়াগনোসিস করব আর্লি ট্রিটমেন্ট দিব বলেছিলাম যে ফিফটি পার্সেন্ট কেসেস এ ওদের পেশেন্টটা মে ডেভেলপ রেসিডুয়াল হাইপার টেনশন আর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কেস এ রিকারেন্স অফ প্রি এক্লামশিয়া আর যাদের রেসিডুয়াল হাইপার টেনশন হয় অথবা যাদের প্রি এক্লামশিয়ার প্রেশারটা বেশি থাকে এবং আর্লি উইকস এ ডেভেলপ হয় ওদের কিন্তু আবার কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে তো এইটুকি হলো হাইপার টেনসিভ ডিসঅর্ডার ইন প্রেগনেন্সি তো আমি একটা কথা বলি যে এই যে সিভিয়ার ফিচার বললাম বা মোড অফ ডেলিভারি বললাম যেমন আমার কাছে একটা পেশেন্ট আসছিল ও হচ্ছে কি প্রাইমারি পেশেন্ট ওর কিন্তু টোয়েন্টি ফোর উইকস এই প্রেশার ধরা পড়েছে এবং সেটা সিভিয়ার ফিচার নিয়েই আসছে সিভিয়ার ফিচার মানে কি ওর একশো ষাট একশো দশের নিচে কমছেই না হসপিটালাইজ করা হইলো রুগীটা তো কিছুতে হসপিটালে যাবে না অনেক কষ্ট করে হসপিটালে পাঠাইলাম এখন হসপিটালে গিয়ে তো আমরা তো সঙ্গে সঙ্গে যে বললাম যদিও সিভিয়ার ফিচার ছিল কিন্তু অন্য কোনো কমপ্লিকেশন তেমন ছিল না যাই হোক হসপিটালাইজ করে ওকে তিনটা ড্রাগ দেওয়ার পরও ওর প্রেশার কমছিল না এখন সে তো অস্থির হয়ে গেছে সে হসপিটালে থাকবে না তো যাই হোক এখন আমার চেম্বারে চলে আসলাম যে না তোমাকে তো আমি আর চেম্বারে দেখবো না তোমাকে হসপিটালেই থাকতে হবে তো আলটিমেটলি কি হলো এই যে সিভিয়ার ফিচারটা কিন্তু ওর আর আমরা তো তিনটা ওরাল হাইপার টেনসিভ দিয়েও আমরা কমাতে পারছিলাম না ওর বাচ্চারা আইওজিয়ার হয়ে যাচ্ছিল আলটিমেটলি কিন্তু ওই পেশেন্টের আইওডি হয়ে গেছে অ্যাট থার্টি উইকস অফ প্রেগনেন্সি তো কাজে এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এখন যেহেতু রুগীটাকে কাউন্সেল করা ছিল যে রুগীর প্রেশার না বাড়লে বাচ্চার এই এই ক্ষতি হতে পারে তো সেই জন্য হয়তো রুগীটা তেমন কোনো গন্ডগোল করে নাই কারণ আমাদের দেশের রুগীরা তো আসলে এইগুলো মেনে নিতে চায় না তো এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে ডিউরিং এন্টিনেটাল কেয়ার আজকে যেই পেশেন্ট উইদাউট রিস্ক থাকে কালকে সেই পেশেন্ট যে রিস্কি হয়ে যাবে না সেটাও কোনো কথা না কাজে আমাদেরকে সব কিছু বিশেষ করে যে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলা বললাম ওই রিস্ক ফ্যাক্টর গুলা নিয়ে যদি কোনো পেশেন্ট আসে তাহলে এইগুলা মাথায় রাখতে হবে এভাবে যদি আমরা রুগীকে কাউন্সেলিং করি তাইলে রুগীদার রুগীরাও অনেকে যারা বোঝে তারা কিন্তু হসপিটালাইজ থাকবে আর এবং কোন কমপ্লিকেশন হলে আমরা ম্যানেজ করব আর এটা কি কমপ্লিকেশন এটা আইওডি হয়ে গেছে বলে আমরা আর কিছু করলাম না কিন্তু যদি আইওডি না হইতো যদি রুগীর রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট শুরু হতো লিভার ইম্পেয়ারমেন্ট শুরু হতো আমরা কিন্তু এটাকে টার্মিনেশন করে ফেলতাম মেডিকেল টার্মিনেশন কাজে এখানেও একটা রোল আছে মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি ডিউরিং দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ সিভিয়ার উইথ সিভিয়ার ফি কারো 
डायबेटिसफिसियंसि or due to peripheral tissue resistance to the action of insulin it apnara shobai janen tale emni usually type ta ki hoy type 1 mane insulin dependent diabetes type 2 non insulin dependent diabetes are ekta amader jonno gestational diabetes are ekta hote pare ki onno kono disease er jonno jodi diabetes hoy seta ke bolche ki others kintu amader jonno beshi important holo gestational diabetes mellitus ar diabetes in pregnancy tar mane kono diabetic patient jodi pregnant hoy tahole amra eta ke kibhabe manage korbo tale gestational diabetes mellitus kokhon bolbo eta kintu ager definition chilo je 20 weeks er pore jodi diabetes dhora pore eta ke amra gestational diabetes boltam age kintu ekhon eta to change eshe ग्लुकोस इंटलारेंस रिकगनसि डायबेटिस weeks of gestation seta ke amra bolchi ekhon gestational diabetes mellitus ekhon e gestational diabetes mellitus tale amra kokhon bolbo eta depend korbe blood glucose er level er upore and diabetes in pregnancy amra jo or jodi age je tuki chilo pregnant howar pore jodi more than or equal to 7 fasting more than or equal to 7 mm millimole pi अथवा टू आवार्स ब्लाड सूगार जो इलेवेन मोर दें इलेवेन और इक्ुअल टू इलेवेन एर बेलार हिमोग्लोबिन ए वन सीओ मेजार करते मोर दें सिक्स पॉइंट फाइव पार्सेंट है तेरा बोलो जो डायबिटिस इन प्रेगनेंसि जिडीएम कौन बोलो प्रेगनेंसर पर जो एंटीनाटाल चेकअपे ब्लाड सूगार लेवल करते दी आईदार इन दस एंटीनेटल भिजिटे अथवा फार्स्ट चेकअपे अथवा सबसिकुएंट चेकअपे जख ही करब तक और फार्सिंग ब्लाड सूगार जो मोर दें और इक्ुअल टू फाइव पॉइंट सिक्स मिलीमोल पाई एवं टू आवार्स पोस्ट प्रांडियल एन ओजी टी करते आफ्टर सेभेंटी फाइव ग्राम ग्लुकोज दिए से मोर दें और इक्ुअल टू सेभन पॉइंट एट मिलीमोल है तक ही जेस्टेशन डायबेटिस उंसिलेशन लगे प्रेगनेंसिट 
এবং তার যে আগে যে ডায়াবেটিসের জন্য যে মেডিকেশন নিচ্ছিল সেই মেডিকেশন গুলা দেখতে হবে কারণ সব মেডিকেশন কিন্তু আবার প্রেগনেন্ট হলে নেওয়া যাবে না ফর টেরাটোজেনিক ইফেক্ট ওদেরকে আগে থেকে ফলিক এসিড সাপ্লিমেন্টেশন দিতে হবে কারণ ডায়াবেটিক পেশেন্টদের কনজেনিটাল অ্যানোমেলি হয় বাচ্চার স্পেশালি নিউরাল টিউব ডিফেক্ট হয় তো সেই নিউরাল টিউব ডিফেক্ট প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদেরকে ফলিক এসিড সাপ্লিমেন্টেশন দিতে হবে ওর গ্লাইসেমিক কন্ট্রোলটা মানে ওর যে ডায়াবেটিক মেডিকেশনে আছে সেই মেডিকেশন দিয়ে ওর গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল আছে কিনা সেটা যেমন ব্লাড সুগার দিয়ে দেখব তেমনি আমরা হিমোগ্লোবিন এ ওয়ান সি করেও দেখতে হবে তারপরে আবার দেখে নিতে হবে যে অলরেডি ডায়াবেটিসের জন্য স্পেশালি যাদের লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিস ওদের অলরেডি ডায়াবেটিসের জন্য কোনো কমপ্লিকেশন হয়ে আছে কিনা স্পেশালি আই এন রেনাল ফাংশনটা দেখে নিতে হবে কি ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি অথবা নেফ্রোপ্যাথি আছে কিনা ওটা আমাদের দেখে নিতে হবে আর সঙ্গে কিন্তু আবার থাইরয়েডটাও কিন্তু একটা রোল প্লে করে ফর দ্য কন্ট্রোল অফ গ্লাইসেমিয়া কন্ট্রোল তাহলে আমাদের থাইরয়েড ফাংশনটাও দেখে নিতে হবে তাহলে প্রি কনসেপশনাল কাউন্সেলিং এর সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্ট ওয়েদার দ্য পেশেন্ট ইজ ফিট ফর প্রেগনেন্ট অর নট আমরা এই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এইগুলা ফ্যাক্টর গুলা দেখে তারপর ওকে অ্যাডভাইস দিব ওয়েদার শি টু প্রেগনেন্সি অর নট এগুলো যদি সব ঠিক থাকবে ওর গ্লাইসেমে কন্ট্রোল ঠিক থাকলো হিমোগ্লোবিন এ ওয়ান সি ঠিক থাকলো ওর কোনো কমপ্লিকেশন নাই ওর থাইরয়েড ফাংশন ঠিক আছে ফলিক এসিড সাপ্লিমেন্টেশন দিয়ে আমরা ওকে অ্যাডভাইস করব যে সি মে বিকাম প্রেগনেন্ট এখন এত কিছু প্রেগনেন্ট হবে কি হবে না অথবা ডায়াবেটিস হলে কি কি সমস্যা হতে পারে তাহলে এখন ইফেক্ট আছে প্রেগনেন্সির উপর যেমন ডায়াবেটিস এর সেমনি ডায়াবেটিস এরও প্রেগনেন্সির উপর ইফেক্ট আছে তাহলে এগুলো আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে কারণ কাউন্সেলিং করার সময় আমাদের রুগীদেরকে এগুলো সম্বন্ধেও বলে দিতে হবে তাহলে ইফেক্ট অফ প্রেগনেন্সি অন ডায়াবেটিস তাহলে ডায়াবেটিস এই যে প্রেগনেন্ট হলো ডায়াবেটিক পেশেন্ট ওর কি কি হতে পারে ওর কিন্তু এই যে আগে যেমন কম ডোজে ওর ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হতো এখন কিন্তু সেটা হবে না তার মানে ওর ডায়াবেটিস টা ইনক্রিজ করতে থাকবে তার মানে ওর ইনসুলিন ইনসুলিনটা ইম্পেয়ার হতে পারে ডিউ টু ডায়াবেটিস প্রেগনেন্সিতে কিছু কিছু হরমোন আছে যেগুলো অ্যান্টাগোনিজম করে অ্যান্টাগোনিস্টিক অ্যাকশন অন ইনসুলিন সেজন্য তাহলে যদি সে ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক নিয়ে থাকে ওটার ডোজ বাড়াইতে হবে অথবা যদি সে ইনসুলিনে থাকে ইনসুলিনের ডোজ বাড়াতে হবে তার মানে ইনক্রিজ ইন ইনসুলিন রিকোয়ারমেন্ট হতে পারে তারপর ওর রেনাল সিরিয়া হতে পারে আর যদি লং স্ট্যান্ডিং হয় তখন কিন্তু রেটিনোপ্যাথি নেফ্রোপ্যাথি করোনারি আর্টারি ডিজিজ নিউরোপ্যাথি এগুলা ডেভেলপ করতে পারে ডিউরিং প্রেগনেন্সিতে যদি ডায়াবেটিক পেশেন্ট প্রেগনেন্ট হয় এখন প্রেগনেন্সিতে ডায়াবেটিস এর ইফেক্ট যে বলেছিলাম যে কোনো প্রেগনেন্সির আমরা যদি কমপ্লিকেশন বলি বা ইফেক্ট বলি সেটা দুটার উপরই পরে অন ম্যাট মাদার অ্যান্ড অন ফিটাস এখানে কিন্তু আবার নিউনেট এর উপরেও একটা ইফেক্ট আছে ডায়াবেটিস এর তাহলে ম্যাটার্নাল কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে আমরা কোনো প্রেগনেন্সির সময় যখন কোনো ম্যাটার্নাল কমপ্লিকেশন বলি সেটা আমরা চেষ্টা করি ট্রাইমেস্টার অনুযায়ী বলতে কারণ কিছু কিছু যেমন এই ডায়াবেটিস এর কমপ্লিকেশন কিন্তু থ্রু আউট ট্রাইমেস্টার সব ট্রাইমেস্টারেই আছে তাহলে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে কি হতে পারে অ্যাবর্শন হয়ে যেতে পারে আর যে কোনো ট্রাইমেস্টারে ওর ইনফেকশন হতে পারে স্পেশালি দেখা যায় যে ইউটিআই হচ্ছে তারপরে ভ্যাজাইনাইটিস হচ্ছে আমরা কিন্তু এই যে যার কোনো ডায়াবেটিস নাই তাদের কিন্তু আমরা ডায়াবেটিস বিশেষ করে মহিলাদের বেলায় কিন্তু আমরা ডায়াগনোসিস করি যখন ও রিপিটেড ভ্যাজাইনাইটিস নিয়ে আসে রিপিটেড ইউটিআই নিয়ে আসে যারা এগুলো রিপিটেডলি নিয়ে আসে ওদেরকে যদি আমরা ব্লাড সুগার করি দেখা যায় যে ওদের ডায়াবেটিস থাকে তো কাজে ওদের রিপিটেড ইনফেকশন হতে পারে ইন দা ফর্ম অফ ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন অ্যান্ড ভ্যাজাইনাইটিস আচ্ছা এদের বেলায় কিন্তু ডায়াবেটিক পেশেন্টদের কিন্তু প্রি এক্লামশিয়া ডেভেলপ করার এভরি পসিবিলিটি থাকে তাহলে প্রি এক্লামশিয়া ডেভেলপ করবে তারপরে তার ট্রাইমেস্টারে গিয়ে প্রি টার্ম লেবার ডায়াগনোসিস প্রি টার্ম লেবারে চলে যেতে পারে পেশেন্ট আর পলিহাইড্রাম নিয়াস डायबेटिस कंट्रोल ना थे वेल कंट्रोल ना थे पलिहैड्रम कंट्रोल थे कमप्लीकेशन टाइम আর এই সমস্ত কমপ্লিকেশন গুলা হতে পারে 
ডিউরিং লেবারে কি হতে পারে যেহেতু ডায়াবেটিস এর একটা ইফেক্ট অন ডায়াবেটিস হচ্ছে কি বিগ বেবি ম্যাক্রোসোমিয়া হয় যেহেতু ম্যাক্রোসোমিয়া হবে বিগ বেবি হবে ওর যদি লেবারে যায় সেটা প্রলঙ্গেশন অফ দা লেবার হবে অথবা অবস্ট্রাক্টেড লেবার হবে আবার যদি কোনো কারণে ডেলিভারি হয়েও যায় ওর কিন্তু শোল্ডার ডিস্টোসিয়া হবে মাথাটা বের হয়ে যাবে তারপরে কাঁদার বের হবে না এবং বড় বাচ্চা ডেলিভারি করতে গিয়ে টানা হেসরা করে গিয়ে পেরিনিয়াল ইঞ্জুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এই সমস্ত রোগীদের কিন্তু পোস্টপার্টাম হ্যামোরেজ হয় যেহেতু বিগ বেবি থাকে প্রলং লেবার থাকে তাহলে ওদের পোস্টপার্টাম হ্যামোরেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং অপারেটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স মানে ফর্সেস লাগতে পারে অথবা সিজারিয়াল সেকশনে রেড লাগতে পারে সেজন্য ইনক্রিজ অপারেটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স হতে পারে পিউড পেরিয়ামে গিয়ে কি হতে পারে যেহেতু ডায়াবেটিক পেশেন্ট ওদের কিন্তু পিউড পেরাল সেপসিস হতে পারে আর ডায়াবেটিক পেশেন্টদের কিন্তু ল্যাকটেশনের ফেলিয়র হতে পারে তাহলে ডিউরিং প্রেগনেন্সিতে হলো লেবারে হইলো এবং কি হতে পারে প্রথমেই ফিটাল ম্যাক্রোসোমিয়া ম্যাটার্নাল হাইপার গ্লাইসেমিয়ার জন্য ফিটাল হাইপার ইনসুলিনিমিয়া হয় এই জন্য ফিটাল ম্যাক্রোসোমিয়া হবে তার মানে ম্যাক্রোসোমিয়া আমরা কখন বলবো মোর দেন ফোর অথবা ফোর পয়েন্ট ফাইভ কেজির বাচ্চা যদি হয় তখন ওটাকে বলি আমরা ফিটাল ম্যাক্রোসোমিয়া আর স্পেশালি কনজেনেটাল ম্যালফরমেশন ইজ দা চান্স ইন কেস অফ ডায়াবেটিক পেশেন্ট কনজেনেটালের ম্যালফরমেশনের মধ্যে কিন্তু ডায়াবেটিক বাচ্চাদের কাদের হয় যাদের আর্লি উইকস এ মানে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার এ তার মানে যখন বাচ্চা সবকিছু ডেভেলপ করছে টেরাটোজেনিক ইফেক্ট হয় তখন যদি ডায়াবেটিসটা আনকন্ট্রোল থাকে তখন এই কিন্তু এই কনজেনিটাল ম্যাল ফরমেশন গুলা বেশি হয় আমরা ম্যানেজ কিভাবে করব ডায়াবেটিস ইন প্রেগনেন্সি ম্যানেজমেন্ট মানে কি ও যদি ওই পেশেন্টটা ডায়াবেটিক পেশেন্টটা এখন ডায়াবেটিসটা কিভাবে কন্ট্রোল হচ্ছে সেটা দেখবো এটা ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এ নাকি ইনসুলিনে তাহলে এখন ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক হলে কোন ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক আছে সেটা যদি টাইরোটোজেনিক ইফেক্ট না থাকে সেটা মেবি কন্টিনিউ করতে পারি অথবা যেটা টাইরোটোজেনিক ইফেক্ট আছে এটা আমরা সুইচ ওভার করতে পারি আগে যেমন বলতো যে ডায়াবেটিস ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক ড্রাগ ইউজ করা যায় না এখন আর সেটা বলে না বলছে কি ম্যাটফর্মিন অ্যান্ড সালফোনাইল ইউরিয়া এখন ইউজ করা যায় সেটা ডোজটা অ্যাকর্ডিং টু লেভেল অব দা ব্লাড সুগার লেভেল হবে আর যার ইনসুলিনে আছে তাকে ইনসুলিন দিতে হবে তো কন্টিনিউ করতে হবে এবং সেটা হয়তো ডোজটা বাড়বে আবার যখন ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক টাচ করবে না তখন আমরা আবার ইনসুলিনে সুইচ ওভার করতে পারি এবং এটা কিন্তু শুধু ডায়াবেটিস প্রেগনেন্সিটা কিন্তু শুধু অবস্ট্রেটেশিয়ান করবে না এখানেই হচ্ছে কি টিম ম্যানেজমেন্টের রোল আছে তাহলে সেই টিমে কে কে থাকবে একটা অবস্ট্রেটেশিয়ান থাকবে ডায়াবেটোলজিস্ট থাকবে ওনার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করার জন্য স্পেশালিস্ট মিড ওয়াইফ থাকবে যেহেতু ওর বাচ্চাটার ওয়েট আছে এটা কি ভেজেনাল ডেলিভারি করতে গিয়ে যে কোনো কমপ্লিকেশন না হয় সেই জন্য ডায়াবেটিস স্পেশালিস্ট নার্স থাকতে হবে ডিউরিং লেবার এবং ডিউরিং পিউড পিরিয়ামে এটাকে ম্যানেজ করার জন্য এবং ডায়াবেটিসিয়ান থাকতে হবে কারণ এটা অনেক সময় যে জিডিএম বলি স্পেশালি জিডিএম যদি ধরা পড়ে অনেক সময় ডায়েট যদি কন্ট্রোল হয় ডায়েটে কিন্তু ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল থাকে কাজে হিয়ার ইজ দা রোল অফ ডায়াবেটিসিয়ান ইস একটা মেজর রোল প্লে করে তাহলে আমরা শুধু অবস্ট্রেটিকশিয়ানরা ম্যানেজ করব না অথবা আপনারা যারা জিপি করবেন যদি ডায়াবেটিক পেশেন্ট প্রেগনেন্ট হয় অথবা জিডিএম ধরা পড়ে আপনারা কিন্তু এদের কাছে এই পেশেন্টকে রেফার করতে হবে কারণ সব কমপ্লিকেশন হবে যদি ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল থাকে ডায়াবেটিস যদি কন্ট্রোল থাকে তাহলে কিন্তু মা বাচ্চার কারোরই কোনো কমপ্লিকেশন হবে না এবং তারপরে পেশেন্টের অবস্থা বুঝে বাচ্চার ফিটাল গ্রোথ দেখে আমাদেরকে অপটিমাম টাইম এবং মেথড অফ ডেলিভারি ঠিক করতে হবে আবার আর কি লাগবে এখানে অ্যারেঞ্জমেন্ট ফর দা কেয়ার অফ নিউ বর্ন বেবি কারণ ডায়াবেটিক বেবির স্পেশাল ম্যানেজমেন্ট লাগে অনেক সময় সেই জন্য যেখানে নিউনেটাল ফ্যাসিলিটি আছে অথবা নিউনেটোলজিস্ট যেখানে আছে সেখানে আমরা 
এই রোগীর ডেলিভারি করাবো এন্টিনেটাল কেয়ারে বলেছি যে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটা আমাদের দেখতে হবে আইদার ডায়াবেটিক পেশেন্ট অর জিডিএম পেশেন্ট তাহলে ওদেরকে এখন গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল কি বলবো যে ফাস্টিং থাকতে হবে লেস দেন নাইনটি ফাইভ অথবা আর প্রি মিল থাকবে লেস দেন হান্ড্রেড টু আওয়ার্স প্রসপিয়ান থাকবে লেস দেন ওয়ান টোয়েন্টি এইটুক আমাদের থাকলে তাহলে বুঝবো যে আমরা গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল আছে তাহলে যে সমস্ত পেশেন্ট নন ডায়েটে আছে অনোরাল হাইপোগ্লাইসেমিক আছে যদি না হয় ডায়েটের যদি কন্ট্রোল না হয় তাহলে আমরা ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এ যাবো ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এর যদি কন্ট্রোল না হয় আমরা ওটাকে ইনসুলিন থেরাপি দিয়ে ম্যানেজ করব কিন্তু ব্লাড গ্লুকোজ রাখতে হবে ওই পিকের মধ্যে এখন ইনসুলিন যদি শুরু করি ইনসুলিনটা কিভাবে দেই স্টার্টিং ডোজ বলেছে যে পয়েন্ট সেভেন ইউনিট পার কেজি দিতে হবে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে ওটা যেহেতু দিনে দিনে ইনসুলিন রিকোয়ারমেন্ট বাড়বে ওইটা প্রোগ্রেসিভলি ওয়ান ইউনিট পার কেজি করে বাড়াতে হবে অথবা অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্ট নিডস কিন্তু বেজাল কভারেজ দিতে হবে কি দিয়ে ইন্টারমিডিয়েট একটিং ইনসুলিন দিয়ে আবার প্রান্ডিয়াল কভারেজ দিতে হবে রেপিড একটিং এবং রেগুলার ইনসুলিন দিয়ে এগুলা কিন্তু ডায়াগনোসিস এবং প্রেগনেন্সি কনফার্ম হলে ওদের জেস্টেশনের লেজটা কত সেটা দেখে নিব নেক্সট হচ্ছে কি সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে অবশ্যই আমাদেরকে অ্যানোমালি স্ক্যান করতে হবে স্পেশালি ডায়াবেটিক পেশেন্টদের আর যাদের মনে হচ্ছে কি একটু ডায়াগ্লাইসেমিক কন্ট্রোলটা উঠা নামা করছে ওদের বেলায় অবশ্যই অ্যানোমেলি স্ক্যান করতে হবে এখন অবশ্য আমরা সব পেশেন্টকে অ্যানোমেলি স্ক্যান করি সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে তার মানে এইটিন টু টোয়েন্টি টু উইক্স আমরা কিন্তু কমনলি রুটিনলি অ্যানোমেলি স্ক্যানটা করি আর ডায়াবেটিক পেশেন্টদের তো অবশ্যই করতে হবে ফলোয়ালি তাহলে একটা অ্যানোমেলি স্ক্যান করব এরপরে আমরা সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে ফিটাল গ্রোথটা ঠিক হচ্ছে কিনা আর কোনো কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করছে কিনা এগুলা দেখবো ডিউরিং অ্যান্টিনেটাল চেক আপ থার্ড ট্রাইমেস্টারে গিয়ে স্পেশালি ফিটাল গ্রোথটা দেখবো কারণ ম্যাক্রোসোমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আর সঙ্গে আমরা প্রেজেন্টেশন গুলা দেখে নিব তাহলে এগুলো করব আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি দিয়ে এগুলা দেখে অ্যান্টিনেটাল চেক আপ করে এখন আমাদের টাইমিং এবং মোড অফ ডেলিভারিটা ঠিক করতে হবে তাইলে ওরাল গ্লাইপো হাইপোগ্লাইসেমিয়া যে যে আগে যে বলতো এটা এখন কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড না কিন্তু ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিয়াতে না হলে আমাদেরকে ইনসুলিনে সুইচ ওভার করতে হবে এখন কখন এডমিশন দিব তাহলে টাইমিং অফ ডেলিভারিটা কখন করব বলছে যে যদি আনকমপ্লিকেটেড কেসেস হয় এবং পেশেন্ট যদি অন ইনসুলিন থেরাপিতে থাকে তাহলে পেশেন্টকে আমরা থার্টি ফোর টু থার্টি সিক্স উইক্স এ এডমিশন করে ওটাকে স্টেবিলাইজ করব এবং এখন আমাদের দেশের জন্য যদি এটা সম্ভব না হয় অ্যাটলিস্ট থার্টি সেভেন উইক্স এ আমাদেরকে আনকমপ্লিকেটেড কেসকে থার্টি সেভেন উইক্স এ এডমিশন দিয়ে আমরা কিন্তু ইডিডি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি যারা ডায়েটে কন্ট্রোল অথবা ওরাল হাইপোগ্লাইসিমিয়াতে কন্ট্রোল অথবা ইনসুলিনের ডোজ যাদের কম লাগে তো ওদেরকে যেমন থার্টি ইডিডি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি সেরকম ডেলিভারি স্পন্টেনিয়াস ডেলিভারির জন্য অথবা ইন্ডাকশনও আমরা দিতে পারি ফর দ্য হোপ অফ ভেজাইনাল ডেলিভারি কিন্তু আর্লি হসপিটালাইজেশন করব যদি কোনো পেশেন্টের ডায়াবেটিস স্টেবিলাইজ না হয় আনস্টেবেল থাকে ওকে স্টেবিলাইজেশনের জন্য করব তারপরে যদি প্রি এক্লামসি অলরেডি ডেভেলপ করে অথবা কোনো কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে যেমন ইন দ্য ফর্ম অফ পলিহাইড্রেমিয়াস প্রি টার্ম লেবার সেটা যখনই হয় তখনই হসপিটালাইজেশন করব আর যেটা বিশেষ করে যাদের ইনসুলিন বেশি লাগছে অথবা আনকন্ট্রোলড হয়ে যাচ্ছে অথবা কোনো কমপ্লিকেশন হচ্ছে ওদেরকে মেথড এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইমে ডেলিভারি করার জন্য আমরা হসপিটালাইজ করে দিব তাহলে এখানে ইন্ডাকশন যে দেওয়া যাবে না তা কিন্তু না সেটা ডিপেন্ড করবে ডায়াবেটিস গ্লাইসেমিক কন্ট্রোলের উপরে আবারও একই কথা প্যারিটির উপরে এবং অসের স্ট্যাটাসের উপরে আচ্ছা তাহলে এখন ইন্ডাকশন অথবা ভেজানার ডেলিভারি কাদের কাদের করা যাবে ডায়াবেটিক ওমেন কন্ট্রোলড অন ইনসুলিন আফটার থার্টি এইট কমপ্লিটেড উইকস অথবা ওমেন উইথ ভাস্কুলার কমপ্লিকেশন যদি প্রি এক্লামসিয়া ডেভেলপ করে অথবা আইওজিয়ার হবে ওদেরকে কিন্তু থার্টি সেভেন উইকস এ আমরা ভর্তি করে ইন্ডাকশন দিতে হবে এখন সিজার কাদের কাদের করব সিজার হচ্ছে কি প্রথমেই হচ্ছে বিগ বেবি তার মানে মোর দেন ফোর কেজি বাচ্চা যদি হয় ডায়াবেটিস উইথ কমপ্লিকেশন অথবা যে আমি এগুলা 
সঙ্গে সঙ্গে বলছিলাম যে ডিফিকাল্ট টু কন্ট্রোল ফিটাল কম্প্রোমাইজ যদি থাকে যেমন এদেরও কিন্তু আবার ফিটাল ডিস্ট্রেস হতে পারে বা স্পেশালি ফিটাল ডিস্ট্রেস তাহলে কখন হয় স্পেশালি ওদের যদি কোনো কার্ডিয়াক ডিফেক্ট থাকে ওদের কিন্তু এন্টিনেটালি ডিস্ট্রেস আমরা পাই এলডারলি প্রাইমি গ্রেভিডা ওদেরকে কোনো ভেজানাল ডেলিভারি অ্যালাউ করা যাবে না মাল্টি গ্রেভিডা উইথ এ ব্যাড অবস্টেটিক হিস্ট্রি যেমন আগের গুলার সময় হয়তো আমরা বুঝি নাই যে রিপিটেড স্টিল বার্থ হচ্ছে রিপিটেড অ্যাবর্সন হচ্ছে এইবারে আমরা ডায়াগনোসিস করলাম যে ওর ডায়াবেটিস ওরকম যদি কোনো মাল্টি পেশেন্ট আছে ওদেরকে আমরা ভেজানাল ডেলিভারি রিক্স নেব না ওদেরকে সরাসরি সিজার করে দেব আর অ্যাসোসিয়েটেড আমরা বলি যে একটা কমপ্লিকেশন নিয়ে প্রেগনেন্সিতে একটা কমপ্লিকেশন নিয়ে ভেজানাল ডেলিভারি অ্যালাউ করা যায় কিন্তু মোর দেন ওয়ান কমপ্লিকেশন নিয়ে আমরা ভেজানাল ডেলিভারি অ্যালাউ করব না যেমন ওর ডায়াবেটিস আছে সঙ্গে যদি প্রি এক্লামশিয়া থাকলো ডায়াবেটিস আছে সঙ্গে আবার ম্যাল প্রেজেন্টেশন ব্রিজ প্রেজেন্টেশন অথবা ট্রান্সভার্স লাই হয়ে থাকলে তাইলে ওকে আমরা ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন করব। আর ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন কখন করব তাহলে যদি আমরা মনে করি যে না এটা সিজার করে ডেলিভারি করব ওটা কিন্তু থার্টি সেভেন টু থার্টি এইট এর মধ্যে আমরা ইলেকটিভ সিজার করে ফেলব। তাহলে দেখা গেছে কি ফিফটি পার্সেন্ট ডায়াবেটিক মাদারের কিন্তু ডেলিভারি করতে হয় বাই সিজারিয়ান সেকশন কেন either due to fetal macrosomia or due to uncontrolled diabetes or due to associated complication gdm er o eki motamoti taler gdm e bolche ki je o diabetic diet rakhte hobe 18 to 2400 kilo calorie te eta kibhabe bhag korbo carbohydrate dibo 40% fat 40% protein 20% ar eta kibhabe bhag korbo ei je calorie ta তিনটা মিল দিব আর সঙ্গে টু অর থ্রি স্ন্যাক্স পার ডে এইভাবে আমরা এটাকে হিসাব করে দিব সেটা যেটা রোল অফ এখানে হচ্ছে কি রোল অফ ডায়েটিশিয়ান এখানে কি কি রোল আছে ডায়েট এবং এক্সারসাইজ এর রোল আছে ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিয়া আমরা ম্যাটফর্মিন গ্লাইবুরাইট দিতে পারি ম্যাটফর্মিনের ডোজ ফাইভ হান্ড্রেড থেকে টু হান্ড্রেড মিলিগ্রাম দিতে পারি আর ইনসুলিন তো অ্যাকর্ডিং টু গ্লাইসেমিক যদি এটা নর্মাল থাকে তাহলে বুঝবো যে জিডিএম আর যদি তখনও মানে সিক্স উইক্স এর পরেও যদি ফার্স্টিং আর টু আওয়ার্স বেশি থাকে তাহলে বুঝবো যে আমরা এটা ওভার ডায়াবেটিস হয়ে গেছে আর যার এগুলা নর্মাল থাকবে কিন্তু ওকে আমরা ফলো আপ করতে হবে কারণ এটাও কিন্তু ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট পেশেন্ট জিটিএম এর পেশেন্ট লেটার লাইফে ডায়াবেটিস ডেভেলপ করে তাহলে যদি এই সিক্স উইক্স পরের ফার্স্টিং আর টু আওয়ার্স যদি নর্মাল থাকে ওকে আমরা থ্রি আওয়ারলি ফলো আপ করবো থ্রি ইয়ারলি ফলো আপ করবো যাদের এগুলা ইন্টলারেন্স থাকে অথবা অ্যাবনর্মাল থাকে ওদেরকে কিন্তু ইয়ারলি ফলো আপ করতে হবে ওয়েদার সি আর যদি আমরা লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন করাই এক্সারসাইজ দিই ডায়েট কন্ট্রোল করাই তাইলে কিন্তু আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি আর প্রিভেন্ট করতে না পারলেও ডিলেট করতে পারি অকারেন্স অফ ডায়াবেটিস তাহলে শুধু ডেলিভারি করাই দিলে হলো না প্রেগনেন্সিতে ম্যানেজমেন্ট করলে হলো না এই সমস্ত রুগীকে কিন্তু আমাদেরকে ফলো আপ করতে হবে ফর প্রিভেনশন অর ডিলেইং অকারেন্স অফ ডায়াবেটিস বেবিদের কি হয় ডায়াবেটিক বেবিদের বাতকামা হবে বাতকামা কখন হবে যদি বাচ্চার ওয়েট বেশি থাকে ওর কিন্তু ডেলিভারির পরপরই ডায়াবেটিক বেবি গুলোর হাইপোগ্লাইসেমিয়া হাইপোক্যালসেমিয়া পলিসাইথিমিয়া হতে পারে কার্ডিওমায়োপ্যাথি হতে পারে এই জন্য কিন্তু ডায়াবেটিক বেবির বাচ্চা ডেলিভারির পরে কিন্তু হাফ এন আওয়ার পরে বাচ্চারও সিবিজি করে দেখতে হবে ওয়েদার শি ইজ গোয়িং টু হাইপোগ্লাইসেমিয়া অন নট এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আর এই বাচ্চা ডায়াবেটিক মাদারের বাচ্চাগুলা কি হতে পারে ওরা অ্যাডাল্টে ওবেস ওবেস হয়ে যেতে পারে ওরা এই বাচ্চাগুলা টাইপ টু ডায়াবেটিস ডেভেলপ করতে পারে অথবা ম্যাটাবলিক সিনড্রোম ডেভেলপ করতে পারে যে এই বেবি গুলাকে অনেক সময় ফলো আপে রাখতে হবে so these are all about my lecture ebong ei diabetic er je management bolchi amar ekta patient chilo o diabe prothom baccha o amar hate hoychilo seta gdm chilo kintu er pore o uni diabetic hoye gelen uni kintu ekjon engineer 
তা আবার সে থার্টি থ্রি ইয়ার্স এ গিয়ে মানে সাত বছর পরে আবার প্রেগনেন্ট হলো তাহলে ডায়াবেটিক পেশেন্ট কিন্তু প্রেগনেন্ট হয়েছে তোর ইনসুলিন কত লেগেছে জানেন ওটার ছিল এইটি আর হলো সেভেন্টি সকালে দিত এইটি রাত্রে দিত সেভেন্টি তো যাই হোক একদম এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট এর আন্ডারে ছিলেন আমিও তো আছি ওইটাকে নিয়ে অনেক টেনশনে ছিলাম আগে তো সিজার যেহেতু জিডিএম ছিল আর তখন মনে হয় এলডারলি প্রাইমে ছিল তো এত ইনসুলিন নেওয়ার পরও ওকে আমি ওনাকে থার্টি এইট উইক্স পর্যন্ত অনেক টেনশনে টেনশনে একদম ফলো আপে রেখে রেখে থার্টি এইট উইক্স এ গিয়ে আমি ওই বাচ্চার সিজার করলাম ওই বাচ্চার ওয়েট ছিল টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু কেজি তার মানে ওভার ওয়েট হয় নাই ওনার কোনো অন্য কোনো কমপ্লিকেশনও ডেভেলপ করে নাই তো সেটাই বলছি যে যদি আর্লি ডায়াগনোসিস করি তাহলে কি হলো निश्चिल शुरू <coughs> थैंक <laughs> टाइम तो शेष डेलिवर पर মানে 6 উইকস পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে এই যে বললাম যে প্রেসারের রোগীগুলোকে আবার নেক্সট ফলো আপে আসবে আসলে সব ডেলিভারি রোগীগুলো কিন্তু 6 উইকস পরে একটা ফলো আপে আসা উচিত আর যেগুলো ডায়াবেটিস 
প্রেসারের রোগে এগুলো তো অবশ্যই আসবে কারণ প্রেসারের উইদিন পিওর পেরিয়ামে মানে সিক্স উইক্স এর মধ্যে যদি ওর প্রেসার নরমাল হয়ে যায় তাইলেই তুমি ওটাকে বলবা জেস্টেশনাল হাইপার টেনশন কিন্তু তুমি সিক্স উইক্স এর পরেও যদি ওটা প্রেসার পাও তাহলে সেটা কিন্তু আর জেস্টেশনাল হাইপার টেনশন থাকলো না আচ্ছা ম্যাডাম थैंक यू ম্যাডাম ভালো হবে আর কি মানে ক্লিনিক্যাল গুলা বলতে চেষ্টা করেছি আর কি যে একটু লাগবে বিশেষ করে জিপিদের যেমন আমিও কিন্তু ডায়াবেটিক রোগে ডিল করি না মানে ইনসুলিন আমি বেশি জানি না কারণ আমি ডায়াবেটিক পেশেন্ট পেলেই অ্যান্ডোক্রাইনার যেমন এই যে বললাম একটা যে এইটি সেভেন্টি ও তো দেখে আমার প্রতিদিন ধরফর করতো রুগী যখন আসতো ফলাফে এই বুঝে কোনো আইওডি হয়ে গেল নাকি ভয়ে ভয়ে থাকতাম কিন্তু যেহেতু কন্ট্রোলে ছিল এবং আমি জানি যে অ্যান্ডোক্রাইনোলজিস্ট ভালো ছিলেন তো ওনার আন্ডারে আছে কাজে আমার ইয়েটা একটু মানে আমি একটু কনফিডেন্ট ছিলাম আর কি অ্যাকর্ডিং টু গ্লাইসোমিক কন্ট্রোল অফ দ্যাট পেশেন্ট তো যাই হোক এত ইনসুলিন পাওয়ার পরও রুগী ঠিক ছিল কোথায় চলে গেছে আমার তো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ অল আমি তাহলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ তাহলে কি আমি ক্লাস হ্যাঁ ঠিক আছে Thank you.